মুক্তি যুদ্ধে বিজয়ের 43 বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে আর মাত্র কয়েকদিন পরেই 71 সালে মুক্তি যুদ্ধের সময় এ দেশের প্রায় সবাই ছিল মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে তবে কিছু মানুষ এই যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল সেই থেকে শুরু মুক্তি যুদ্ধের পক্ষ আর বিপক্ষ শক্তি যা নিয়ে রাজনীতি চলছে আজও নিটল টাটা তিন গয়ে শুরুতেই আজ আমরা কথা বলবো মুক্তি যুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষের রাজনৈতিক বিতর্ক নিয়ে আমাদের সাথে আছেন দুজন বীর মুক্তি যোদ্ধা তারা হলেন সাবেক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাফর ইমাম বীর বিক্রম এবং স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন এছাড়া শুরু থেকেই আমাদের সাথে আছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ যারা আমার সাথে অতিথিদেরকে আজকের বিষয় নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করবেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাফর ইমাম বীর বিক্রম আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই বিষয়টা আমাদের হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষ একাত্তরে আমরা জানতাম আপনারা নিজের চোখে দেখেছেন যে কারা পক্ষের এবং বিপক্ষের কিন্তু সেই পক্ষ বিপক্ষ তেতাল্লিশ বছর ধরে চলছে এই নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে সেই পক্ষ বিপক্ষের বিষয়টা এত দিন চলার কারণ কি বা কেন সেই পক্ষ বিপক্ষের বিতর্কের নিষ্পত্তি হচ্ছে না ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এই প্রশ্ন সবাইয়ের পুরো জাতির মুক্তিযুদ্ধ আমাদের আপনি জানেন এটা আমাদের জাতীয় অহংকার এবং আমাদের গর্ব মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে আজও যে একটা বস্তুবিদ্ধ হয়ে আছে এটা খুব দুঃখজনক এটার দায় দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সবাইয়ের কারণ আমরা আমাদের মধ্যে আমরা দেখি চেতনার ঘাটতি এই চেতনার ঘাটতি যদি আমার আপনার মধ্যে থাকে তাহলে শুধু সন্ধানে যারা থাকে যার প্রথম থেকে হয়তো বিরুদ্ধে ছিল বা আবার নতুনভাবে অনেকে বিরুদ্ধে বিরুদ্ধচারণ করতে পারে রাজনৈতিক কারণে তারা এক হয়ে যায় এবং আমাদের তখন আমাদের মধ্যে একটা ব্যবধানটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাই হয়েছে আমি মনে করি রাজনৈতিক কারণ এটার মধ্যে আছে এবং আমাদের সরকারিভাবে শুরু থেকে নিয়ে অদ্যবধি তেতাল্লিশ বছর অনেক ব্যর্থতা আছে এগুলো সমাধান করার জন্য আমরা হয়তো কোনো প্রয়াস গ্রহণ করি না যেমন আপনার এখানে ঘাট আপনার চেতনার কথা বলি চেতনা কি এটা আমরা আসলে কিন্তু আমরা এখনো স্পষ্ট নই চেতনা নিয়েও রাজনীতি হ্যাঁ চেতনা নিয়েও রাজনীতি হোক কারণ চেতনা তো জানা না চেতনাটা কি আর আমাদের স্বপ্ন বলতে পারেন যে শহীদদের স্বপ্ন যেটা ছিল যে এই জন্য আমরা বাংকারে বসে অস্ত্র হাতে নিয়ে সেদিন যুদ্ধ করেছিলাম আপনার একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই স্বপ্ন আর চেতনা এক এক জিনিস নয় আপনি সেই স্বপ্ন যদি শহীদদের স্বপ্ন সব যদি বাস্তবায়ন করতে যান আপনি চেতনা উদ্বুদ্ধ হতে হবে সে চেতনা উদ্বুদ্ধ না হলে আপনার স্বপ্ন কখনো বাস্তবায়িত করতে পারবেন না শহীদদের স্বপ্ন হয়তো করতে পারবেন সময় লাগবে আংশিক পারবেন কিন্তু সেই স্বপ্ন স্বাদ আপনার এটার ফসল সাধারণ মানুষ ভোগ করতে পারবেন যারা সরাসরি আপনারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন মুক্তিযোদ্ধা এবং তখনকার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যারা তাদের মধ্যে সেই চেতনার ঘাটতি থাকার তো কোনো কারণ নাই ঘাটতিটা হচ্ছে আসলে রাজনৈতিক কারণেই রাজনৈতিক কারণে আমি মনে করি ঘাটতিটা প্রকট এখনও আছে তখনও ছিল আর আমাদের যারা স্বাধীনতার বিপক্ষে আপনি চিহ্নিত করেন বা বলেন যাদের বিরুদ্ধে তাদের থেকে দোষটা আমাদের বেশি আমাদের বেশি যদি আমরা পুরো বিশ্লেষণ করি কেন আমরা তারা আজকেও আজও যদি কেউ বলে এটা গণ্ডগোলের বছর ছিল এবং যদি বলে দেয় এটা যুদ্ধেই মানে না তা আমি মনে করবো তারা পাকিস্তান আর ভারতের যুদ্ধ ছিল হ্যাঁ ছিল এই ধরনের কথাবার্তাগুলো যদি আমাদের খাটো করা হয় স্বাধীন যুদ্ধটাকে শহীদদেরকে যদি অবমাননা করা হয় আমি তো মনে করি তার বিচারের কোনো প্রয়োজন নাই তাকে প্রথম করতে হবে নাগরিকত্ব তার বাতিল করতে হবে নাগরিকত্ব এবং ভোটার অধিকার তার খারিজ করতে হবে এটা করার পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করতে হবে এরপরে আপনি তার বিচার করেন না করেন সেটা রাষ্ট্র কি কারণে করবে কোথায় করবে কি জন্য করবে কি রাজনৈতিক কারণে করবে নাকি কি ভোটের জন্য করবে করুক সেটা তা রাজনৈতিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ হবে কিন্তু সে যদি যদি আজকে যুদ্ধই না মানে তাহলে তাকে তো আমি আমি তো স্বীকার করবো না আমি তো তাকে ভোট দিতে দেবো না তাই না তো এই একটা জিনিস আছে আপনি দেখেন প্রত্যেকটা ষোলো ডিসেম্বর ছাব্বিশে মার্চ আসলে আমরা উন্মাদ হয়ে যায় মানে অল মিডিয়াতে সবখানে প্রচার হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা আমরা উজ্জীবিত স্বাধীনতা চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হবে আমরা জানি না স্বাধীনতা চেতনা কি কিন্তু সমুন্নত রাখতে হবে আমরা সব শহীদদের স্বপ্ন সাত কি আমরা জানি না স্বপ্ন স্বপ্ন পূরণের কথা বলে স্বপ্ন পূরণ আপনি একটা একটা বিরাট বিল্ডিং করলে সব মানে স্বপ্ন হয়ে যাবে উন্নয়ন করলে স্বপ্ন হয়ে যাবে তাহলে আইব খানও তো মুক্তিযুদ্ধ হয়ে যেত আইব খানের আমলে আপনার সংসদ সংসদ ভবন হয়েছে আইব খানের আমলে কমল রেলওয়ে স্টেশন হয়েছে তাই না আইব খানের আমলে চির ইউনিভার্সিটি হয়েছে আমাদের ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি চারটা হল হয়েছে তাই না মেজর উন্নয়ন তো আইব খানের আমলে হয়েছে ওই জন্য কি আইব খান মুক্তিযোদ্ধা বা সেই চেতনা বিশ্বাস ছিল তৎকালীন তারও তো ফল হয়েছে শহীদ নুরুল ইসলাম আমার সাথে মুন্সিয়াট ডিফেন্সের বিরোধী যুদ্ধে যেমন শহীদ হয় শহীদ অনেক একশো সাতজন আমার নেতৃত্বে শহীদ হয়েছে আমার অধীনে যুদ্ধ
তার রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল আমাদের বাংকার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় সে সে বুঝে গেল যে আর সে টিকবে না কলমাটা পড়ল তার বলল জয় বাংলা এবং তারপরে কথা বলার একটু তাকাই মানে চলে যাচ্ছে বলো স্যার এই যুদ্ধ দেখে যেতে পারলাম না মানে এটা ইংলিশে আমরা বলি আমরা বেঙ্গল রেজিমেন্টের আপনি ঢুকলে দেখবেন লেখা আছে হোয়েন ইউ গো হোম প্লিজ টেল দেন উই হ্যাভ স্যাক্রিফাইস আওয়ার প্রেজেন্ট ফর ইউর ফিউচার তা আজকে আমি তাদের বর্তমানটা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য উৎসর্গ করে গিয়েছে সে তো তার আজকে তার ছেলে তার নাতি নতুন নিয়ে আমাদের মতন হাসি খুশি যে বর্তমান উৎসর্গ করে গেছেন সেই ভবিষ্যতেই তো আমরা সে হ্যাঁ তো আসেন কিন্তু আজকে তার প্রশ্ন আমরা তাদের আর্তনা শুনতে পাই যারা আমরা তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলে যুদ্ধ করেছি একই বাঙ্গারে তাদেরকে শহীদ হতে দেখেছি তাদের আর্তনাদ কিন্তু আমরা শুনতে পাই অচনা মনে দেখতে উপলব্ধি করতে পারি তারা বলে স্যার কি পেয়েছি আমরা কেন যুদ্ধ করলাম আমি যখন দেখতে শহীদের মা আমি আই নট নেম একটা শহীদের মা কয়েক বছর আগে দেখি পাকিস্তানি পতাকে একটা বগল দাবা করে ঘুরতেছে পাগলের মতন আমি আনি চার খাওয়াটা একটু ঠান্ডা করলাম কী হয়েছে খালা কী আপনার কী হয়েছে কী অসুবিধা কো আমার ছেলে কেন যুদ্ধ করল কি হয়েছে টাকি কো আমার বাড়ি দখল করে ফেলাইছে তো আপনি বাড়ি দখল করছে তো প্রশাসন করছে কারণ প্রশাসন করছে প্রশাসন শুনেই না আমরা টাকা চাই এই যে অবস্থা ইউসি তো আজকে মুক্তিযোদ্ধারা যারা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে এবং যারা অবদান রেখেছে মুক্তিযুদ্ধে এই শক্তিটা আজকে আমরা এটা মনে করি যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজকে আজকে বিলুপ্তির পথে প্রায় এবং এটাকে যদি আমরা সমুন্নত না রাখতে পারেন তাহলে আপনি মুক্তিযুদ্ধ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারবেন না এটা সম্পৃক্ত ব্যাপার এবং এখানে বলবো চেতনার সাথে আপনার লাস্ট কথা যে বলে যাব চেতনার সাথে দেশপ্রেম জড়িত আজকে দেখেন আমাদের যদি আপনি দেখেন আওয়ামী লীগ বিএনপি বা বিভিন্ন স্তরের কেউ প্রো ইন্ডিয়ান কেউ প্রো পাকিস্তানি কারণে বিপক্ষ শক্তির শক্তি বেড়েছে দেখেন আমরা যদি আমাদের ধর্মের কাহিনীতে যাই একটি যুদ্ধে বদরের যুদ্ধে এই মুসলমানের গ্রুপ খালি লুটপাট করতে যেই বা গনিমতের মাল অংশগ্রহণ করতে যে যুদ্ধে কিন্তু রসুল আল্লাহ পর্যন্ত আহত হয়েছিলেন তা আমাদের এই ঘটনাটি কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে ঘটে গেছে এবং সেটার সুযোগ নিয়েছে ওই যে যারা বলে গণ্ডগোলের মাস সেইখানে এই সুযোগটা প্রচণ্ডভাবে এই লোকগুলিকে তারা নিজেদের ভিতরে নিয়ে আসার সুযোগ করে ফেলছে আরেকটি বড় জিনিস হচ্ছে যে একটি তথ্য আপনাকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে সেই জিনিসটি হচ্ছে যে আমি একটু আগে আপনাদেরকে বলছিলাম যে আল্লাহ তালা বলেছেন যে এ আমার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ফেরেস্তা সেই আল্লাহ তালা এক সময় বললেন যে এ হচ্ছে শয়তান অর্থাৎ এই ভালো মানুষগুলির ভিতরে শয়তান ঢুকে আছে তাকে কে কিভাবে ব্যবহার করলো এবং সে কিভাবে ব্যবহৃত হলো এটি কিন্তু একটি আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে ইতিহাস সেই সাক্ষী আমাদেরকে দিবে আর কিভাবে এই ঘটনাগুলি ঘটে সেটাও আমি আপনাকে বলি এর আগেও বোধ একদিন বলেছিলাম যে যখন চোরকে ধাওয়া করা হয় পুলিশ যখন চোরকে ধাওয়া করে সেই চোর রাস্তার মোড় ঘুরে নিজেই চোর চোর বলে চিৎকার আরম্ভ করে বর্তমান বাংলাদেশে এই মুক্তিযোদ্ধার চেতনা শব্দটা ঠিক এই ঘটনা ঘটাচ্ছে যে মুক্তিযোদ্ধার চেতনাকে ধ্বংস করছে তার মুখে কিন্তু আপনার সবচেয়ে বেশি চেতনার কথা শুনবেন চেতনার কথা শুনবেন ওনার মুখে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বা মাসে একবার চেতনার কথা শুনতে পারবেন কিনা কারণ উনি চেতনা বাস্তবায়ন করতে পারছেন না ওইটাই ওনাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে আর যার সাথে এই চেতনার কোনো সম্পর্ক নাই সে প্রতিনিয়ত আপনার চেতনা শেষ হয়ে গেল চেতনা শেষ হয়ে গেল চেতনার ব্যাখ্যা কি সেটা তার জানা নাই এই অবস্থাগুলি কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তৈরি হয় এবং এইখানে একটি জিনিস আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ঘটনা আমি এর আগে বহুবার একটি কথা বলেছি সেটা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন গণতন্ত্রের জন্য এবং পঁচিশে মার্চ বিকাল পর্যন্ত গণতন্ত্রকে বাস্তবায়ন করার জন্য কিন্তু উনি ইয়াহিয়া খানের সাথে মিটিং করে গেছেন ওনার তো স্বাধীনতা ঘোষণা করার কোনো দরকারই নাই আমি এখন একটি সিম্পল কথা জিজ্ঞেস করি যদি ইয়াহিয়া খান বিকালবেলা যদি বলতেন যে তুমি পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার হবা না বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাও বলেন কি হতো প্রতিটি মানুষ আমরা চাইতাম পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার কারণ আমরা মেজরিটি উই ওয়ান্ট টু বি দ্য ওনার অফ অল পাকিস্তান 
যদি স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করতে হয় পাকিস্তান শুড ডিক্লেয়ার স্বাধীনতা ফ্রম এইটাকে ধরেই কিন্তু বলা হয় যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা চাননি এটা তো সবচেয়ে ভুল ধারণা বঙ্গবন্ধু সারা পৃথিবীতে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে আমাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং ইট ইজ দ্য আউটকাম অফ দ্য বঞ্চিত বঞ্চিত করার ফলে এটা অটোমেটিক্যালি এই জিনিসটি হয়েছে তারপরের ধাপ হিসেবে এই এই জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের সমস্ত কিছু যদি আমরা এগুলি বিবেচনা করি আর জাফর ভাই যে কথাটি বললেন সেটি কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি মনে করি যে এটা আমাদের মাথার ভিতরে থাকা উচিত একটি বাংকারে বসে একটি গ্রেনেড মারার সময় তখন কি স্বপ্ন সেই মানুষটা কি স্বপ্ন দেখেছে কি চেয়েছে এই যে সুন্দর একটি কথা এটা কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত যদি মনে রাখি উই স্যাক্রিফাইস আওয়ার লাইফ আওয়ার প্রেজেন্ট ফর ইউর ফিউচার অর্থাৎ এই যে তোমরা বসে আছো তোমাদের ফিউচারের জন্য এই মানুষগুলি তাদের জীবন দিয়েছে এনার মতন মানুষ জীবন দেওয়ার জন্য গিয়েছে এই জিনিসটি যদি আপনি মনে রাখেন যে কোনো অন্যায় কাজ করার আগে আপনাকে দশবার চিন্তা করতে হবে এক টাকা ঘুষ খাওয়ার আগে আপনাকে দশবার চিন্তা করতে হবে একটি দুস্থ মানুষকে দেখলে আপনি হাত না বাড়িয়ে পারবেন না সেখানে আপনি কি করছেন ওই দুস্থ মানুষের দিকে পিঠ দিয়ে চুরি করছেন এইখান থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসার সবচেয়ে বড় সহযোগী যে জিনিসটি হতে পারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা কি ছিল স্বাধীনতা স্বাধীনতাটা কি ছিল সমান অধিকার এই সমান অধিকারকে যদি আমরা থেকে বাংলাদেশের মানুষকে সমান অধিকার দেওয়ার যে চেষ্টা এইটাকে যদি আমরা সর্বদলীয়ভাবে আপনার পদ্ধতি দুটা থাকতে পারে একই জায়গায় পৌঁছানোর হবে একই জায়গায় পৌঁছানোর দুটি রাস্তা থাকতে পারে দুজন দু রাস্তা দিয়ে যেতে পারে কিন্তু গন্তব্য স্থল আপনাকে ঠিক করতে হবে এক এই গন্তব্য স্থল যেদিন আপনি সঠিক করতে পারবেন এবং আমি মনে করি এই প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা সেই কাজে এগিয়ে যাচ্ছে কেন আমি আপনাকে বলি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় শেষের দিকে পাকিস্তান আর্মিরা কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হত্যা করার পরিবর্তে বাংলাদেশের সব ইন্টারলেকচুয়ালকে তুলে তুলে মারা শুরু করলো কারণ দে থট যদি আমরা সারেন্ডার করতেই হয় বাংলাদেশকে যেন তিরিশ চল্লিশ বছরের জন্য ধ্বংস করে দিয়ে যায় সত্যিকার অর্থেই তাই হয়েছে আপনি দেখেন বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর আমরা আমাদের সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম এর কোনো আওয়াজ আমরা শুনতে পাই না ওনারা তো ছিলেন তখন তো যুবক ছিলেন কবে ওনারা সোচ্চার হলেন যেদিন একাত্তরের জন্মের ওই জন্মের পরের যে ইয়ং জেনারেশন যখন চিৎকার করলো যে আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে চাই তখন কিন্তু সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের ঘুম ভাঙলো এই জন্য আমি বলি এই জেনারেশন হচ্ছে এই প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা এরাই পারে সেই মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে এখন পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন ভাবেই দেখছি গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হয়েছে এক্ষেত্রে স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বছরে আমরা গণতন্ত্র কতটুকু সফল হয়েছে বলে মনে করেন জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি তোমাকে দেব গণতন্ত্রে আমরা বেশ সফল হয়েছি প্রথম জিনিস হচ্ছে গণতন্ত্র কি গণতন্ত্র ইজ এ চাইল্ড নিউ বর্ন চাইল্ড ছোট বাচ্চাটি কি করে হামাগুড়ি দেয় পায়খানা পেশাবে তার শরীর জর্জরিত হয় নোংরা হয় কোনো বাবা মা পৃথিবীতে আছে ওই নোংরা বাচ্চাটিকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে দেয় নাই তাকে পরিষ্কার করেছে তাকে হাত ধরা হাঁটা শিখিয়েছে আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টে কি ঘটনা ঘটেছে এই যখনই অপরিষ্কার হয়েছে দুবার হোচট খেয়েছে তখন সামরিক বাহিনী বলেছে লেট আস থ্রো দিস চাইল্ড টু দ্য ডাস্টবিন অ্যান্ড হ্যাভ এ নিউ চাইল্ড বাংলাদেশের ইতিহাসে এই ঘটনাটি কয়েকবার ঘটেছে পাকিস্তানের ইতিহাসে এই ঘটনাটি অহরহ ঘটছে আসো ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পরে ভারতবর্ষে প্রতিনিয়ত প্রতিদিন কমিউনাল রায়টে মানুষ মারা যাচ্ছে কিন্তু এই যে লেট আস থ্রো দ্য চাইল্ড ইন টু দ্য ডাস্টবিন এবং সামরিক বাহিনী এই ঘটনাটি ঘটে নাই তাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের চরম শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে যত অন্যায় থাকুক কোনো দিন মিলিটারি ঢোকার সুযোগ পায় নাই ভারতবর্ষের পরে আসো পাকিস্তান যখন আমরা স্বাধীন হই দ্যাট ওয়াজ থাউজেন্ড টাইমস বেটার দেন বাংলাদেশ আজকে কি আজকে পাকিস্তানে তোমাকে আমি বিনা পয়সায় পাঠাবো তুমি যে সাত দিনও থাকতে পারবো না বিকজ ইউ ডোন্ট নো তুমি কয় মিনিট বেঁচে থাকবা এবং চারটি প্রভিন্সের ভিতরে যুদ্ধ চলছে একাত্তরে আমাদের উপরে বম্বিং করা হয়েছে এখন বেলুচিস্তানে বম্বিং হচ্ছে নর্থ ওয়েস্ট ফ্রমন্ট্রিয়া পাকিস্তান বম্বিং করছে তার মানে আমাদের গণতন্ত্র পাকিস্তানের গণতন্ত্র হিসেবে বৈশিষ্ট্য একই রয়ে গেছে প্রশ্ন করবেন প্রশ্ন হলো 
দুই সারের কাছেই যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে রাজনীতি নানা রাজনীতি হচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তি স্বার্থের নিকট মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজকে লণ্ঠিত ভুল লণ্ঠিত তাহলে কি এটার মূল কারণ কি বলে মনে করেন এবং তাহলে কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যথাযথ পরিচর্যার অভাবই কি এটা হচ্ছে কি না জি জনাব জাফর এটা খুব সুন্দর প্রশ্ন আমি এটা শুরুতেই বলেছিলাম যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ঘাটতি থাকার অর্থ হয়েছে দেশপ্রেমের ঘাটতি থাকা চেতনা কী জিনিস সেটা আমরা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হবে এটা অনুভূতির ব্যাপার অহংকারের ব্যাপার চেতনা যেটা বলছিলাম যে হাবিলদার নুর ইসলাম যেটা বলে গেল সেটা একটা চেতনা এই চেতনাটা একটা অনুভূতির ব্যাপার অহংকারের ব্যাপার এবং এই জন্য বলছি এটা একটা উদ্দীপনার ব্যাপার এটা থাকলেই শুধু স্বপ্ন শহীদদের স্বপ্ন সাথে বাস্তবায়ন করা যায় আমরা যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম ফেরিসিং এটা বললাম যে বাংকারে বসে একটা মুক্তিযোদ্ধা সে কি আশা করেছিল যে আমরা একটা নতুন ভূখণ্ড পাব একটা রাষ্ট্র হবে আমাদের যে রাষ্ট্রে আমরা আমাদের নিজের হাতে নিজের দেশকে গড়ব যেখানে কোনো থাকবে না কোনো হানাহানি যেখানে থাকবে না কোনো রাজনৈতিক সংকীর্ণতা এবং সর্বোপরি আমাদের অর্থনীতি মুক্তি আনতে হবে যারা তাহলে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন স্বাদ ঘরে ঘরে আমরা পৌঁছাতে পারব এবং এই এটা করতে গেলে আমাদের গণতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে গণতান্ত্রিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে এর গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপের অর্থ হচ্ছে চারটে শর্ত নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ফেয়ার ইলেকশন দেন কামস ইউ সি আপনার ট্রান্সফার অফ পাওয়ার সেকেন্ড দেন লেস করাপশন ইউ সি অ্যান্ড রুল অফ ল এখন এই যে আমরা স্বপ্ন দেখলাম ডেমোক্রেসি প্রাতিষ্ঠানিক এই ডেমোক্রেসি আমরা আশা করি না আমরা প্রাতিষ্ঠানিক ডেমোক্রেসিটা চাচ্ছি কেন এই জিনিসগুলা উপাদ এই এই প্রাতিষ্ঠানিক ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠিত হতো তাহলে আমাদের স্বপ্ন যেটা ছিল সেটা সুফলটা আমরা পেতাম আমরা সেদিন সেই জন্য বলছি এটা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন দেখেছিল যার জন্য আমরা যে যুদ্ধ করেছি আসলে আমরা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে আমরা সেদিন যুদ্ধ করেছিলাম আমি অনেক জায়গায় বলি বঙ্গবন্ধু কোনো দলীয় সম্পত্তি নয় এক্সাক্টলি তো বঙ্গবন্ধু আহ্বানে আমরা সেদিন বাংকারে জয় বাংলা স্লোগান দিয়েছিলাম এটা এটা আমার আমাদের রণাঙ্গনের স্লোগান আমরা এটা বলি সেই স্লোগান নিয়ে রাজনীতি আছে বিতর্ক আছে কিন্তু আমরা সেই বিতর্ক উর্ধ্বে বলতে চাই যে আমরা বাংকারে বসে জয় বাংলা স্লোগান দিয়েছিলাম সর্ব এখন যারা আমরা বিভিন্ন দল বিভক্ত সবাই দিয়েছিল বুকে হাত দিয়ে করে মুক্তিযোদ্ধা বলতে পারবে না কোনো মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু না বলে আমি বলবো তার তার মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে কথায় আবারও ফিরবো তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে হচ্ছে আপনারা দেখছেন তিন গ আমরা আজ কথা বলছি দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষ নিয়ে যে রাজনৈতিক বিতর্ক চলছে তেতাল্লিশ বছর ধরে সেটা নিয়ে আশা করছি ফিরে এসেও আপনাদেরকে সাথেই পাবো নিটল টাটা তিন গতে আমরা কথা বলছি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষ নিয়ে যে রাজনৈতিক বিতর্ক চলছে গত তেতাল্লিশ বছর ধরে সেটি আমাদের সাথে আছেন দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাফর ইমাম বীর বিক্রম এবং স্থপতি মোবাশের হোসেন আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে আবার আলোচনা ফেরত যাবো জি আমি মোহাম্মদ আরিফুর রহমান চাকুরিজীবী স্বাধীনতা যুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধের এক যুগ পরে আমার জন্ম কিন্তু আমি আমার মনে হয় আজও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস আমি জানতে পারিনি আর এই জন্যে আমার প্রশ্ন এবং আমার আক্ষেপ যে আমরা যারা নতুন প্রজন্ম আসি তারা আর কতদিন অপেক্ষা করলে পরে ধন্যবাদ ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক তো চলছে এই রাজনীতি চলছে দেখো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরেও ইতিহাস সঠিক কিন্তু উপস্থাপন করা সম্ভব হয় নাই এবং সেই ইতিহাস কিন্তু এখনও মাটি ঘুরে বের করতে হচ্ছে এই প্রজন্মের তোমাদেরকে আমি বারবার বলছি যে তোমরা হচ্ছে এই প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা তোমাদের যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধের ওনার যুদ্ধ আমার যুদ্ধ হচ্ছে কিন্তু অনেক অনেক কঠিন যদি এই দেশকে ভালোবাসো এ দেশকে যদি মনে করো এ দেশ তোমার এবং স্বাধীনতা শহীদদের মাধ্যমে তোমরা এই দেশ পেয়েছ তাহলে তোমাদেরকে এই অবস্থাগুলির থেকে ইতিহাস বের করে নিয়ে আসতে হবে ইতিহাস কিন্তু সব সময় জলজ্জান্ত থাকে তাকে খালি খুঁজে বের করে আনতে হয় এবং বের করার দায়িত্বটি তোমার প্রথমেই উনি যে কথাটি বললেন যে মুক্ত স্বাধীনতাকে আগে স্বীকার করে নিতে হবে বাংলাদেশের প্রাপ্তিকে স্বীকার করে নিতে হবে যেই মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রাপ্তি এবং স্বাধীনতাকে তুমি স্বীকার করবা সেই মুহূর্তে তোমার সামনে আস্তে আস্তে এই স্বপ্নের দুয়ারগুলি খোলা শুরু করবে সঠিক তথ্য তোমার হাতের কাছে চলে আসবে যদি না আসতো এত বছর পরে তোমাদের দাপটের ঠেলায় কিন্তু আমাদের সেক্টর কমান্ডার্স কিন্তু ঘুম থেকে উঠে অর্থাৎ 
তোমাদের হাতে জীবন কাঠি রয়েছে তোমরা জানো কিভাবে সত্যিকে মানুষের সামনে নিয়ে আসতে হয় আর পক্ষে এবং বিপক্ষে আমি বলি বিপক্ষ কারণেই পক্ষের শক্তি দিনের পর দিন শক্তিশালী হয় কারণ পক্ষের শক্তি তখন বিপক্ষেকে পরাজিত করার জন্য পক্ষের শক্তিকে আরও সোচ্চার আরও ধারালো হতে হয় এই যে আজ থেকে দশ বছর আগে আমাদেরকে কেউ ডাকে নাই ওনাকে কেউ ডাকে নাই আমাদেরকে চিৎকার করতে হয়েছে আমাদেরকে জানাতে হয়েছে আমরা চোখের সামনে দেখেছি যে বীর মুক্তিযোদ্ধা খেতাব প্রাপ্ত ফ্যামিলি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের টয়লেটে বসবাস করছে আই হ্যাভ দ্যাট ফুটেজ ক্রিকেটারদেরকে নিয়ে আমাদেরকে তাদের ঘর সালাতে হয়েছে এই ইতিহাসও রয়েছে কিন্তু যত দিন যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান কিন্তু বাড়ছে এইটা কিন্তু আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে এই যে বের করে নিয়ে আসা এই বের করে নিয়ে আসার জন্য তোমাদেরকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তোমরা যদি ঝাঁপিয়ে পড়ো তোমরা যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করো সত্যি মনে করো এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাওয়া হয়েছে এই ধরনের মানুষদের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ এসছে এই বিশ্বাস যদি তোমার অন্তরে স্থান করে নিতে পারো তোমরা সোনার মতন হিরকের হিরকের মতন তোমরা এই সত্য ঘটনাকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারবে সেই জন্য তোমাদেরকে অনেক অনেক পরিশ্রম করতে হবে এবং তোমরা সেটা পারবা বাংলাদেশের এই উন্নতি পাকিস্তানের চেয়ে হাজার গুণ আমরা খারাপ অবস্থায় ছিলাম আমরা কিন্তু এত দুর্যোগের ভিতরেও এত হানাহানির ভিতরেও এত পক্ষে বিপক্ষের যুদ্ধের ভিতরেও খালি স্বাধীনতা বিশ্বাস করি বলেই বাংলাদেশ কিন্তু উপরের দিকেই যাচ্ছে যে ধরু ভাই আপনি বিরতির আগে বলছিলেন যে এটাও ইতিহাস বিক্রির সাথে সংশ্লিষ্ট জয় বাংলা বঙ্গবন্ধু এই বিষয়গুলো নিয়ে রাজনীতি আছে বিতর্ক আছে পক্ষ বিপক্ষ আছে এবং আমরা দেখছি যে মুক্তিযুদ্ধের এই যে বাস্তবতা এই যে ইতিহাস এটা একটি দলের পক্ষে হয়ে গেছে এবং জয় বাংলা বা বঙ্গবন্ধু বললেই ধরে নেওয়া হয় এরা আওয়ামী লীগের বা যারা এটা বলেন না তারা হচ্ছে আওয়ামী লীগ বিরোধী তাহলে এখানে তো সচেতনভাবে প্রকাশ্যে ইতিহাস বিকৃতি চর্চা করছেন রাজনীতিবিদরা ধন্যবাদ আপনাকে এটা এই এই ব্যাপারটা ও যেটা প্রস্তুত করছে ইতিহাস তো এটা ইতিহাসের মধ্যে এটাও সামিল আসলে মানে কারণ এই যুদ্ধটা শুধু বাংকার বসে আমরা যুদ্ধ করছি সেখানে সীমাবদ্ধ নয় এখানে যারা আমাদেরকে আশ্র দিয়েছে বস্ত্র দিয়েছে সহযোগিতা করেছে বিভিন্ন উপায়ে স্বামী স্বাধীন বাংলা বেতারে যারা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে গান গিয়ে সেদিন তারাও মুক্তিযোদ্ধা তো সার্বিক ব্যাপারে যদি আমরা সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করি দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এটা একটা ব্যাপক ব্যাপার কিন্তু এই ইতিহাস যেটা মৎস্য ভাই যেটা আশা পোষণ করেছেন যে ওরা যদি এটাকে ইতিহাসটাকে জানার চেষ্টা করে এটা এটা ঠিকই বলেছেন উনি কিন্তু ওরা জানবে কি করে যদি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা না থাকে যারা রাষ্ট্র চালায় যারা রাষ্ট্রের সাথে সুঠির সমাজ যারা জড়িত আজকে টক শোতে এসে বিভিন্ন অর্থনীতি থেকে নিয়ে বিভিন্ন সাবজেক্টে কথা বলে যারা আজকে এতগুলো টেলিভিশন চ্যানেল আপনারা লক্ষ্য করবেন ষোলো ডিসেম্বর আসছে ও মানে কৃপণতার সাথে দুই একটা প্রোগ্রাম তারা দেখাচ্ছে অনেক কষ্ট করে এবং অনেকে দোয়া করতেছে ষোলোই ডিসেম্বর কবে শেষ হবে অনেক মিডিয়া অনেক চ্যানেল সো এবং পেপারও তাই এটা হচ্ছে আমাদের বাস্তবতা এবং এটা আবার আমাদের রাজনীতিবিদ যেই দলের হোক না কেন সবাই যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে চেতনা নিয়ে রাজনীতি করতেছে সেই জন্য সবাই এখানে দেখবেন নীরব ভূমিকা পালন করে সোচ্চার হয় না ইউসি যার জন্য কাদা ছোড়াছুড়িটা ব্যাপক হয়ে যায় ইতিহাসের প্রস্তে আমি এটা বলবো আজকে যেটা উনি আশা পোষণ করেছেন সেটাও বাঞ্চাল হবে কেন বলি আপনার মুক্তিযুদ্ধ চেতনা স্বপ্ন ইতিহাস একই সূত্রে গাথাইগুলো কোরিলেটেড সাবজেক্ট আজকে যে মুক্তি যেমন যখনও যে আমরা সরকার আজকে তেতাল্লিশ বছর পরে আমরা মুক্তিযোদ্ধা বানাচ্ছি তালিকা পড়ানো করতেছি নতুন আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিলে বুঝবেন আমি বিলোনীয় যুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছি ফেনি বিলোনিয়াতে ওয়ান অফ দ্য টাফেস্ট ব্যাটেল ঝুঁকিপূর্ণ একটা অপারেশান ছিল উইথ ইন্ডিয়ান আর্মি সি সুইসাইডাল অপারেশান সেখানে মানে দুইটা পাকিস্তানি ঘাটি পনেরো বেলুচ আর চব্বিশ এফ এফ ওদেরকে রাতের অন্ধকারে ঘেরাও করে রাতের মধ্যে সকাল হওয়ার আগে ডনের আগে বাংকার খুঁজে চারিদিকে অবস্থান নেওয়া উইথ দ্য হেল্প অফ ইন্ডিয়ান আমি ইন্ডিয়ান আমি অস্ট্যান্ড বাই ছিল দ্য আই ওয়াজ কমান্ডিং অলমোস্ট টু অ্যান্ড হাফ থাউজেন্ড আই সি রেগুলার অ্যান্ড মুক্তিযোদ্ধা ইন দ্যাট ব্যাটেল এবার আমি ওইখানে গেলাম আমাকে একটা গ্রুপ নিয়ে গেল দেন ওই আপনি যুদ্ধের ময়দানটা আমরা দেখে আসবো হ্যাঁ চলো ওইখানে গিয়ে আমি ওই বিলোনের যুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধা যেটা ছিল কোনো চিহ্ন নাই না আসে টেন পার্সেন্ট মুক্তিযোদ্ধা টোয়েন্টি পার্সেন্ট আসে থার্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত পাওয়া যায় আর সিক্সটি পার্সেন্ট আমি চিনি না আমি কমান্ডার ছিলাম 
I don't know them. I যাইহোক তারা মুক্তি যোদ্ধা ইনসেন্সদের হয়তো অন্য এলাকায় যুদ্ধ করেছে অবদান আছে রাইট অর রং তো কারণ মুক্তি যোদ্ধা ডেফিনিশনটা সরকার এখনো ডিফাইন করে না ডিফাইন করে না এটা গেজেটও করে না যার জন্য যে আমার ভাত পাগাইছে রিয়ারে সেও এখন বক্তিতে বলি ফেলে যদি কোট টট গায়ে দিয়ে সে হয়তো পশালো হয়ে গেছে যে জাফরি আমার সহযোদ্ধা আমি হ্যাঁ এবং অনেক মুক্তি যোদ্ধা হয়তো বাংকারে হয়তো আমার সহকর্মী ছিল ওয়ার্ল্ডেস অপারেটর সেও যুদ্ধের ব্যাখ্যা দিচ্ছে ষোলো ডিসেম্বর হবে একটা সপ্তাহ বা মাসের একটা প্রোগ্রাম যেখানে আমরা মুক্তিযোদ্ধার বিভিন্ন স্কুল কলেজে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদেরকে বুঝাবো যে আমরা ব্যাপকতা হ্যাঁ কারণ আমরা এখন জীবনের শেষ লগ্নে আছি কারণ আমাদেরকে তো আমরা ওই ভাষা সৈনিকের মতন হবে আর কি মতিন ভাই সময় হয়তো হ্যাঁ তো এখন আমরা এখন বলবে কি তো তখন খুঁজবে বাড়তি দিয়ে আমাদের খুঁজবে যে কোথায় আছে আবার যুদ্ধটা সময় বলে যান তো এটা অনেকে এটা অপেক্ষা করতেছে যারা সব শেষ হয়ে যাক তাহলে যুদ্ধের ইতিহাসটা আমরা বলবো যে কেন কেন বলতেছি আমি একটু আগে আমরা বলতেছিলাম শুরু হওয়ার আগে ষোলো ডিসেম্বর তেরো সালে আমি একটা ডেলিগেশন নিয়ে গিয়েছিলাম পোরহুলিয়ামে বর্তমান আর্মি চিফ ইন্ডিয়ান আর্মি চিফ দালবির সিং হি ওয়াজ দ্য ইস্টার্ন কমান্ডার হি রিসিভ মি অ্যাজ এ লিডার অফ দ্য ডেলিগেশন সো সে তার বক্তৃতার মাধ্যমে দেখলাম না সে বলল থার্ড ডিসেম্বর টু সিক্সটিন ডিসেম্বর ইট ওয়াজ শর্ট ইন্ডো পাক ওয়ার অ্যান্ড অ্যাজ ইফ দে হ্যাভ গিভেন আজ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন এ প্লেট তো আমি তো সংক্ষেপে এটা বলতেছি এখানে তো বেশি সময় নেই এমন দেখেন দাল ইস্টার্ন কমান্ডার ইউ হ্যাভ রাইটলি সেড that was indo pak war because west pakistan sector tara juddho koreche you are right kintu perspective te ektu jodi apne ektu tule dhoren to oi ta tule dhorar age amane ekta jinish full of all jalan sa city you see tar bolen look by saying that you have fought uh, uh, indira gandhi did the war on 3rd december and and, and 16 december amra bijoy lab korechi finish kore jodi finish kore felen ta sare 8 mash indian army এপ্রিল থেকে আমাদেরকে অস্ত্র দিয়ে গোলা বারুদ দিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহযোগিতা করেছে তাহলে ইউ আর আন্ডার মাইনিং বাই সেইং দিস ইউ আর আন্ডার মাইনিং দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ ইন্ডিয়ান আর্মি ইতিহাস বিকৃতি শুধু না আমাদের ওইখানে হচ্ছে না বাইরে এটা ইন্ডিয়ান মিডিয়াতে এটা প্রচার করলো তখন তারা তো আপনি ইন্ডিয়ান আর্মিটাকে আন্ডার মাইন করতেছেন কন্ট্রিবিউশন টু থাউজেন্ড ইন্ডিয়ান সোলজার্স সোলজার্স এই থার্ড ডিসেম্বরের আগে পুরো বাংলাদেশে হতাহত হয়েছে and ultimately 4000 indian soldiers tara sacrifice korte 16 december porjonto hotahoto hoyeche to tader ki dorkar chilo tara oikhane pension shudhu bar kichu pay na amra ektu inquiry korlam ar ki to jonno bolchi itihas ki amader padhano dite hobe amra e abar ekta talika pranoyone uddog dise sarkar amra dolobot nirbisheshe shudhu eta prashongsho eta kori je apnara juddhokalin jara commander chilo somprikto jader kach theke oder madhye koren na oder amra na oder madhye kora to dur kotha আমরা ওটা কাছে কিনার নাই মানে কারো জিজ্ঞাসা করবে না তো এই জন্য যারা জীবিত থাকা অবস্থায় যদি তাদের স্টেটমেন্ট বা প্রমাণ হ্যাঁ ওটা ওটা করা উচিত না এটা ওই জন্য বলছি কোরিলেটর সাবজেক্ট এখানে আপনি শুধু তালিকা করলে হবে না তালিকার সাথে আপনি বলেন ইতিহাসও লিখতে হবে প্রত্যেক মুক্তি যারা ক্লেম করবে তার সে বলুক আমি এখানে যুদ্ধ করেছি এক্স্যাক্ট কোথা গেছে সে বাংকার একটা গ্রেনেড মেরেছে কজন মারা গেছে এগুলো বলুক তার দুইটা মৌলিক প্রশ্ন এর মধ্যে আমার রয়ে গেছে সময় আমার তো একেবারে নেই আমি সেই মৌলিক প্রশ্ন দুটি আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আরও অনেক রাজনৈতিক দলও সেখানে ছিল আর মুক্তিযুদ্ধরা তো বটেই সেই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেও যখন অভিযোগ আসে যে তারা স্বাধীনতা বিরোধী দল বা তাদের মধ্যে স্বাধীনতা বিরোধী লোক আছে বা তারা স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে আপোষ করেছে আর যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে জামাতে ইসলামী তাদের এবং তাদের যারা রাজনৈতিক মিত্র তাদেরকে সবসময় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের কথা বলা হয় তারা বলেন যে আমাদের সাথে অনেক মুক্তিযুদ্ধ আছে আমরা আসল পথে বরং নেতৃত্বকারী দলটি এখন বিপক্ষের হয়ে গেছে এই অবস্থায় আপনি যে নতুন প্রজন্মের উপর এত বেশি আশাবাদী হচ্ছেন তারা কি বিভ্রান্ত হচ্ছে না তারা কোনটা গ্রহণ করবে একটি বক্তব্য কিন্তু আপনি যে শেষের দুইটি শব্দ বললেন যে যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে তাদের আওয়ামী লীগের যে ঘটনা এই শেষের দুইটি কিন্তু সঠিক কারণ আওয়ামী লীগের ভিতরে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী লোক আছে না থাকলে বঙ্গবন্ধু হত্যা হতো না বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে আমরা যদি সিচুয়েশনগুলি কাউন্ট করি তাহলে আমরা এই জিনিসগুলি বুঝতে পারবো এবং এই ইতিহাসকে বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আমি না আমি ওই প্রথমেই আপনাকে বলেছি যে আল্লাহ তালা বা ফেরেস্তা শ্রেষ্ঠ ফেরেস্তার অশ্রেষ্ঠ ফেরেস্তার মাঝখানের গ্যাপটি কিন্তু আমাকে আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছে আমার যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এই মুক্তিযুদ্ধের এই অবস্থান কিভাবে আমরা এটার থেকে বের হয়ে আসতে পারবো মুক্তিযুদ্ধে শুধুমাত্র কি আওয়ামী লীগ ছিল শুধুমাত্র কি একটি দলের ছাত্রলীগ ছিল তা তো না 
সাধারণ মানুষ ছিল যারা বঙ্গবন্ধুর ডাকে আওয়ামী লীগের ডাক কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল না বঙ্গবন্ধুকে আপনার স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় দিশারি হিসাবে আপনাকে চিন্তা করতে হবে তাকে নিয়েই কিন্তু এই কাজটি হয়েছে যখন একটি রাজনৈতিক দলের দৈন্যতা আসে যখন তার ভিতরে উইকনেস ডেভেলপ করে তখন তাকে কিছু কিছু জিনিস কামড়ে ধরতে হয় বঙ্গবন্ধুকে আওয়ামী লীগ সেইভাবে কামড়ে ধরেছে বঙ্গবন্ধুকে কিন্তু ফলো করছে না বঙ্গবন্ধুর নামকে ব্যবহার করা হচ্ছে যে বড় দুটি দল কিন্তু এই পক্ষ বিপক্ষ সৃষ্টি করে রেখেছে দুটো দলই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লোক আছে বিপক্ষের লোক আছে মুক্তিযোদ্ধাও আছে এই বিভক্তি তো মেটবার মতো কি কোনো আলামত দেখছেন এই বিভক্তি তো আসলে হ্যাঁ আমি বলছি মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে মুক্তি চেতনার প্রশ্নে ইতিহাসের প্রশ্নে এটা কিন্তু আপনার রাজনৈতিক কারণে এটা আপনাকে বুঝতে হবে অন্য কোনো কারণ নেই রাজনৈতিক কারণে ক্ষমতা লড়াইয়ের কারণে কে ক্ষমতা থাকবে কে ক্ষমতা আসবে এটা এই প্রেক্ষাপটে এই বিভক্তি এটা থাকবে না হয়তো নেক্সট জেনারেশন আসলে এই জেনারেশনে থাকবে আমরা যখন চলে যাব এই জেনারেশন যখন চলে যাবে নেক্সট জেনারেশন তখন এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রূপকথার গল্পের মতন তাদের নেক্সট জেনারেশনকে শোনাবে এটাই আমরা আশাবাদী আশা পোষণ করি আমরা দেখেন আজকে এই কাতা ছোড়ো কেন হচ্ছে রাজনৈতিক কারণ রাজনৈতিকভাবে আপনি ধারাবাহিকতা আপনি রক্ষা করতে পারেন নাই সত্যি একাত্তরের পরে বঙ্গবন্ধুর মনটা ছিল হিমালয় পাহাড়ের সমান আপনি কি আজকে উনি ভুট্টুকে মূল্যায়ন করছেন সবুর খানকে মূল্যায়ন করছেন ওদেরকে ভরণ পোষণ দিয়েছেন পাকিস্তানকে আসার পরে বঙ্গবন্ধু বলল জন কমিউনিটিটা এখনও মনে পড়ে আমার লেখছে লেট আস লেট আস ফরগেট ফার্স্ট ফরগেট অ্যান্ড ফরগিভ লেট আস হ্যাভ এ ফ্রেশ স্টার্ট এবং সেটা বললো তারপর সবাইকে মাফ করে দিলেন মাফ করে এটা শর্টলিস্ট করলেন তিনশো জনের যার মধ্যে অনেকের নাম আমরা দেখি নাই একটা উল্কার মতো বঙ্গবন্ধু ছিল একটা উল্কার মতো ধাবিত ট্রেন মানে মাঝপথে পনেরো আগস্টে স্তব্ধ করে দিলেন যার জন্য আজকে আমাদের অর্জন যেটা হওয়ার কথা ছিল ততদূর আর হয় নাই আর সেই জন্য সময় লাগছে পাশাপাশিভাবে আমি মূল্যায়ন করব বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশ রেখে গিয়েছিলেন সবাই মিলে দেশে করবে সবাই মিলে পলিটিক্স করবে যে বাকশাল করেছিলেন বাকশালকে আমি রাজনৈতিক দল মনে করি না ওটা জাতীয় ঐক্যের না ঐক্য না শুধু এটা প্রজেক্ট আজকে যদি ওইটা যদি ওই যে ছয় মাস এক এক মাস ছয় মাস এক বছর যদি বাকশাল থাকতো তাহলে নিজামিটিজে এরা পলিটিক্স করতো না এমনি আউট হয়ে যেত উনি এটা দূরদর্শিতা নিয়ে এটা করেছিলেন এজ এ প্রজেক্ট ইউসি যাই হোক এটা রাজনৈতিক বিতর্ক এখন এখন গণতন্ত্র হরণ হয়ে গেছে গণতন্ত্র বহুদলীয় গণতন্ত্র অনেকে দিয়ে ফেলেছে অনেক বিতর্ক আসতেছে আমার কথা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ চেতনা হচ্ছে আমরা সবাই মিলে নিজের দেশকে গড়ব আমরা এই দিন ইতিহাসটাকে যেন বিকৃতি না হয় আজকে নতুন নতুন মুক্তিযুদ্ধ হয়ে যেন যদি হয়ে যায় ইতিহাস বিকৃতি হবে এটা যেন না হয় আর ষোলো ডিসেম্বর আর ছাব্বিশে মার্চের মধ্যে যেন আমাদের থাকে আমরা ইতিহাসটাকে যেন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় করতে পারি আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বলেছি দলমত নির্বিশেষ যারা আমরা বিভিন্ন সেক্টরে ছিলাম উনি এটা গ্রহণ করেছেন আমরা সেই আশায় আছি যে একটা প্রকল্প জিনিস সবাইকে নিয়ে এবং তালিকাটা প্রণয়ন সঠিক হবে এবং এটা সঠিক ইতিহাস জাতির কাছে আমরা আমরা সেই আশাবাদ জানিয়ে সেই 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 ইতিহাসটা হবে সেই ইতিহাসটা লালন পালন করবে আমাদের নেক্সট জেনার বর্তমানে নেক্সট জেনারেশন তাহলেই আপনার চেতনা লালন পালন হবে এবং সংরক্ষণ করবে তারা এবং এই চেতনা যদি সংরক্ষিত হয় তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা সম্পূর্ণ থাকবে এবং এই চেতনার ভিত্তিতে একটা বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি হবে ভবিষ্যতে এবং তাহলে আমাদের না আদারওয়াইজ অন্যথায় আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সার্বমত্ব একদিন একদিন হুমকি সম্মুখীন হবে সেদিন রাজনীতিবিদেরা দায়ী হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ জনাব জাফর ইমাম অনেক অনেক ধন্যবাদ জনাব প্রভাসের হোসেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি কিন্তু আপনারা আমাদের সাথেই থাকছেন কারণ আরেকটা বিরতির পর আমরা কথা বলবো গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের গণমাধ্যম সংবাদ মাধ্যম বিনোদন মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে কতটা উঠে এসেছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক জনাব সৌরভ হাসান এবং বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে নিশ্চয়ই ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকবে নিটল টাটা তিন গয়ের এ পর্যায়ে আমরা কথা বলবো গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সংবাদ মাধ্যম এবং বিনোদন মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ কতটা উঠে আসছে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন কতটা ঘটছে এবং মুক্তিযুদ্ধের যে বিশালত্ব তার কতটুকু এসব গণমাধ্যমে উঠে আসছে সেগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিএফডিসির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক সৌরভ হাসানকে আর শুরু থেকে আমাদের সাথে আছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ যারা আমার সাথে অতিথিদেরকে প্রশ্ন করছেন সৌরভ ভাই আমি প্রথমে জানতে চাইব সংবাদ মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ কতটা উঠে আসছে পত্র পত্রিকা রেডিও টেলিভিশনে এই তেতাল্লিশ বছরে ধারাবাহিকতা হয়তো একরকম না কি
এই দল ক্ষমতা থাকে তখন আরেক রকম এই পার্থক্যগুলো আমরা জানি সামগ্রিকভাবে যদি বলেন 43 বছরের মুক্তি যুদ্ধ কি যথেষ্ট পরিমাণে উঠে এসেছে আমাদের সংবাদ মাধ্যম ধন্যবাদ গণমাধ্যমে মুক্তি যুদ্ধ এর এটা বিশাল এর এটা অবয়বটা কিন্তু বিশাল প্রথম হচ্ছে গণমাধ্যমে মুক্তি যুদ্ধ মুক্তি যুদ্ধ সংগঠনে গণমাধ্যমের কি ভূমিকা ছিল তার প্রস্তুতি পর্ব কি ভূমিকা ছিল এবং মুক্তি যুদ্ধ চলাকালে গণমাধ্যম কি ভূমিকা পালন করেছে এটা একটি এবং মুক্তি যুদ্ধের পরে গত 43 বছরে আপনি যেটা বললেন সেখানে গণমাধ্যমগুলো মুক্তি যুদ্ধের চেতনা রক্ষায় স্বাধীনতার যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা সেটি বাস্তবায়নে এবং মুক্তি যুদ্ধের ধারায় দেশকে পরিচালিত করতে গণমাধ্যম কি ভূমিকা রেখেছে অর্থাৎ মুক্তি যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষাই ছিল যে মানুষ গণমানুষের মুক্তি সেখানে গণমাধ্যম আমি তো মনে করি যে গণমাধ্যম ব্যতিক্রম থাকতে পারে কিন্তু মোটামুটি সবারই বিশেষ করে প্রধান মূল ধারার যে গণমাধ্যমগুলো স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করার চেষ্টা করেছে সেখানে দুর্বলতা বা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে কিন্তু গণ গণমাধ্যম কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে ভুলে যায়নি আমরা দিবসকে স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবসকে সামনে রেখে এক ধরনের আয়োজন উদ্যোগ চলে কিন্তু সারা বছরই কিন্তু আমাদের লেখায় আমাদের রিপোর্টিংয়ে আমাদের বিশ্লেষণে গণ মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি কিন্তু এটি সরবে উপস্থিত থাকে এবং যেটি হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধ একটি স্বাধীন দেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং তার এই এদেশের এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইনের মধ্যে বাঙালি অবাঙালি সমতলের মানুষ পাহাড়ের মানুষ হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রিস্টান সব শ্রেণী পেশার মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা সেটি ধারণ করার যে দায়িত্ব সেটি গণমাধ্যম আবার সব সময় সুষ্ঠুভাবে পালন করে সেটাও বলা যায় না কারণ আমরা দেখেছি যে অনেক গণমাধ্যম যে গণমানুষের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে বিশেষ করে সামরিক শাসনের সময় তখন গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা তো গণতন্ত্র গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা তো মুক্তি স্বাধীনতা তার বিরুদ্ধে গণমাধ্যম কিন্তু সরব মানে তার পক্ষে ওই সময় অবস্থান নিতে পেরেছে তারা এই কাজটি করতে সামরিক শাসন বা গণতন্ত্র বিহীন অবস্থায় যখন রাষ্ট্র চলেছে চেষ্টা করেছে চেষ্টা করেছে বলেই গণতন্ত্র আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কারণ গণ গণমাধ্যম কিন্তু নিজেরা আন্দোলন করে না আন্দোলনের খবর আন্দোলনের মানুষের আকাঙ্ক্ষার আকাঙ্ক্ষার যে বার্তা সেটা জনগণের কাছে সেটা দেশবাসীর কাছে বা দেশের বাইরেও পৌঁছে দেয় সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে গণমাধ্যম জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সচেষ্ট কিন্তু এই তেতাল্লিশ বছরের একটা বড় সময় কিন্তু গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ একরকম নিষিদ্ধই ছিল মুক্তিযুদ্ধের কথা মুক্তিযুদ্ধের যারা নায়ক মহানায়ক তাদের কথা বলা যেত না সেই সময় কি গণমাধ্যম ব্যর্থ হয়নি না সে সময় সে সময় গণমাধ্যম ব্যর্থ হয়েছে পুরোপুরি বলা যায় না মানে যারা প্রগতির পক্ষে স্বাধীনতার পক্ষের গণমাধ্যমগুলো তাদের মাধ্যমেই কিন্তু আজকের যে তরুণ তারা কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধের কথা এই গণমাধ্যমের মাধ্যমে জেনেছে সেটি অনেক সময় এটা রুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয় পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই সময় জানার কত সুযোগ ছিল পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বইয়ে স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবস অথবা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা যায়নি তা নয় কিন্তু এখন যতটা জোরে সরে বলা যায় এখন যতটা মুক্ত পরিবেশে বলা যায় সেটা বলা যায়নি অথবা তখনকার যারা শাসক গোষ্ঠী তাদের মতো করে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাখ্যা করেছে এটি হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ আদায়ের জন্যে কিন্তু বলা যেত না এরকম হ্যাঁ প্রায় সেখানে গণমাধ্যমের তখনকার যে গণমাধ্যম অনেক ব্যর্থতাও আছে কারণ পঁচাত্তরের পর পঁচাত্তর থেকে আটাত্তর আর সম্ভবত মূলধারার যে পত্রিকা একমাত্র সংবাদ ছাড়া সেখানে বঙ্গবন্ধুর নাম অথবা মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলারও এরকম কোনো কণ্ঠস্বর বা মুখপাত্র ছিল না কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে ধাপে ধাপে এগিয়েছে এবং মানুষের মধ্যে সেটা হচ্ছে আসলে গণমাধ্যম তো মানুষেরই মাধ্যম গণমান গণ জনগণের মাধ্যম সুতরাং জনগণের আকাঙ্ক্ষা যখন সেটা মূর্ত হয়েছে জনগণের আকাঙ্ক্ষা যখন সেটি সভা সমাবেশ বা বিভিন্নভাবে সেটি সামনে চলে এসেছে যখন গণমাধ্যম তারই প্রতিফলন তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছে এবং সেটি সেই ধারাবাহিকতা বরং বলবো যে আরও বেশি দিন দিন জোরদার সারে আরও জোরদার জি পিযুষদা আপনার কাছ থেকে সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যমের কথাও শুনবো কিন্তু আপনি যেই ক্ষেত্রের বিশিষ্ট জন হিসেবে পরিচিত সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কথা যদি বলছি আমাদের নাটকে সিনেমায় গানে এসব বিনোদন মাধ্যমে 
মুক্তিযুদ্ধ কতটা উঠে এসেছে এই পুরো 43 বছরে ধন্যবাদ আমি প্রথমেই সবাইকে বিজয় মাসের শুভেচ্ছা জানাই আমি সোরাবের কথার সূত্র ধরে আমি দুই একটি কথা বলি তারপরে আমি জায়গায় আসি সোরাব একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে যে মুক্তিযুদ্ধ গণমাধ্যম কি কি ভূমিকা সংগঠনের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করেছে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করেছে এবং পরবর্তীতে কি ভূমিকা পালন করেছে এখানে দুই একটি তথ্য আমি দিতে চাই এইভাবে যে একাত্তরের আগেই গণমাধ্যম কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেই মানে বাংলাদেশের বাঙালি জাতির ন্যায্য অধিকার আদায়ের পক্ষে যে কাজগুলো করেছে সেগুলো কিন্তু আপনাদের আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কাজে লেগেছে যেমন আমি যদি সত্তরের নির্বাচন ধরি সত্তরের নির্বাচনের পরের থেকে কিন্তু এটি জোরালোভাবে এসছে হ্যাঁ দু একটি পত্রিকা ছাড়া গণঅভ্যুত্থানের ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে দু একটি পত্রিকা ছাড়া সেখানে আমি উল্লেখ করে দিতে চাই যেমন ইংরেজি অবজারভার পাকিস্তান অবজারভার এটা বিরোধিতা করেছে কিন্তু ইত্তেফাক এটার পক্ষে সবচেয়ে জোরালো ভূমিকা পালন করেছে পূর্ব দেশ জোরালো ভূমিকা পালন করেছে আজাদ পক্ষে কাজ করেছে সংবাদ পক্ষে কাজ করেছে বিদেশি পত্রিকার মধ্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তর সত্তরে নির্বাচনের পরে একটা বড় হেডলাইন করেছিল যে পূর্ব দিগন্তে নতুন সূর্যোদয় এবং সেখানে বঙ্গবন্ধুর আঙুল তোলা ছবি ছাপা হয়েছিল এই বোধহয় আমাদের প্রথম বিদেশের কোনো গণমাধ্যমে আমাদের পক্ষের একটি বড় সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ কাভার করা তাছাড়া আপনি জানেন যে যুদ্ধ চলাকালে টাইম পত্রিকার কাভার স্টোরি হয়েছিল আমাদের এবং সেই টাইম পত্রিকার কাভার স্টোরিটাই কিন্তু সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিল যে বাংলাদেশ বলে একটি জায়গা আছে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের একটা অংশ সেখানে মুক্তির জন্য সংগ্রামের জন্য মুক্তির জন্য যুদ্ধ চলছে এই টাইম পত্রিকা এর প্রস্তুতির কথা বলছিল তো আমি সেটা একটু বলে দিলাম যে এরকম কিন্তু দেখেন সৌরভ একটা কথা বলছিল এবং আপনার প্রশ্নের মধ্যেও ছিল যে গণতন্ত্র না থাকলে কিভাবে গণমাধ্যম আক্রান্ত হয় বা মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে গণমাধ্যমে গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ আক্রান্ত হয় কিন্তু দুটি ঘটনা বলি আমি ঠিক স্বাধীনতার পরপরই ঘটেছিল তখন কিন্তু গণ সামরিক তন্ত্র ছিল না একটি হচ্ছে আপনাদের মনে থাকা উচিত যারা সংবাদ গণমাধ্যমের ছাত্র তারা নিশ্চয়ই মনে থাকবেন বা গবেষক যারা দেখবেন যে পাকিস্তান অবজারভার পাকিস্তান অবজারভার বাংলাদেশ অবজারভার হবে কি না এইটা নিয়ে মালিক পক্ষ এবং সম্পাদক অনেক দিন তেড়ে বেঁকেছিল যেটাকে বাংলাদেশ অবজারভার করা যাবে না ঠিক আছে তখনও মেনে নিতে মেনে নিতে পারছিল না কিন্তু বাংলাদেশ অবজারভারই কিন্তু প্রথম আমি বলবো অনেকে বলে এটা সরকার বিরোধী বা শেখ মুজিব বিরোধী কিন্তু আমি বলবো এটা মুক্তিযুদ্ধ চেতনার বিরোধী ছিল তারাই কিন্তু প্রথম তুলল যে যে সরকারটি শেখ মুজিব চালাচ্ছেন সেটি অবৈধ সরকার তারা প্রথম নিউজ করেছিল যার জন্য সালাম সাহেবকে কিন্তু অবজারভার থেকে সরে যেতে হয় এবং আর একটা ঘটনা বলবো সেটি হচ্ছে সেটিও একদিন মুক্তিযুদ্ধের পরপরই সেটি হচ্ছে যে ভিয়েতনাম দিবস পালন আমাদের বাম রাজনীতির যারা ছিলেন তারা ভিয়েতনাম দিবস পালন করতে গিয়ে আমাদের প্রেস ক্লাবের উল্টো দিকে আমেরিকান ইনফরমেশন সেন্টার যেটা ছিল ইউএসএর ইউসিস বলা হতো বোধ হয় সেটা জনতা আক্রমণ করতে গেছিল এবং সেখানে পুলিশ প্রবল বাধা দিয়েছিল এবং হতাহত হয়েছিল তখন দৈনিক পাকিস্তান বাংলা যেটা দৈনিক পাকিস্তান ছিল আগে দৈনিক বাংলা কিন্তু যে নিউজ করেছিল সেখানে গণঅভ্যুত্থান শব্দটা ব্যবহার করেছিল তো এই যে দুটো পত্রিকার মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ভূমিকা ওই দিনকার ভূমিকা ওই দিনকার ভূমিকা দৈনিক পাক বাংলা থেকে তখন কিন্তু শীর্ষস্থানীয় দুজনকে সরে যেতে হয় দুজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বকে সরে যেতে হয় যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন কিন্তু এবং পরবর্তী তো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সারা জীবন কাজ করেছেন একজন জীবিত আছেন একজন জীবিত নেই এখন আমি নাম করছি না তো আমি কেন বলছি কথাগুলো যে এই মানে সামরিক তন্ত্রের বাইরেও কিন্তু এইভাবে এরকম গণমাধ্যমে ব্যতিক্রমী আছে পূর্ববর্তী ঘটনা দেখেন আমি যেটা বলছিলাম উনসত্তরে গণ আন্দোলন সোরাব বললো এবং আমি বললাম সত্তরে নির্বাচন তারপরে যে এই যে ইত্তেফাক আজাদ পূর্বদেশ সংবাদ দ্য পিপুল বলে একটা পত্রিকা ছিল আপনি খেয়াল করে দেখেছেন যে পাকিস্তানিদের কিন্তু একটি রাগ ছিল গণমাধ্যমের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের গণমাধ্যমের যার জন্যই তারা পঁচিশে মার্চের পরে ইত্তেফাক ভবনে আক্রমণ চালায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে আক্রমণ চালায় এবং দ্য পিপুল পত্রিকা যেটি এখন এই সাকুরার ওই মোড়টাতে সেটাও কিন্তু জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এটা আমি একটুখানি শুধু সোরাবের কথা একসাথে করলাম বলে এরপরে হয়তো কথা প্রসঙ্গে আরও আর দু একটা কথা আমি বলবো আর আপনি যেটা বলছিলেন যে অন্যান্য গণমাধ্যম যে গণমাধ্যমের ব্যাপ্তি তো বিশাল অনেক কিছুকে ধারণ করে তো গণমাধ্যম ইনডোর গণমাধ্যম ইনডোরও হয় আউটডোরও হয় তো আমি শুধু আপনি যেটা বলছিলেন ফিল্ম টেলিভিশন রেডিও এবং মঞ্চ নাটকের কথা বলবো মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সবচেয়ে 
বেগবান যে মাধ্যমটির মধ্যে সেটি হচ্ছে আমাদের মঞ্চ নাটক এবং আগা গোড়াই করে গেছে সামরিক অসামরিক সব নাটকের বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের শুরুই কিন্তু মুক্তি যুদ্ধের চেতনা থেকে আপনি একটা ইতিহাস দেখবেন যে মুক্তি যুদ্ধের চেতনায় মানে মুক্তি যুদ্ধ থেকে সরাসরি ফিরে এসে অস্ত্র জমা দিয়েই কিন্তু মঞ্চে উঠে গেছে মঞ্চে উঠে গেছে তার মানে সেই জন্য আমরা বলি যে মুক্তি যুদ্ধের চেতনা নিশ্চিত বা চেতনা আর আদর্শের সবচেয়ে বলবান বেগবান এবং শক্তিশালী মাধ্যমটি হচ্ছে মঞ্চ নাটক এবং একটি খেয়াল করে দেখবেন যে মঞ্চ নাটক গত তেতাল্লিশ বছরের এমন কোনো মঞ্চ নাটকের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে দেয়া যাবে না যেখানে মুক্তিযুদ্ধ চেতনার বিরোধী কোনো সংলাপ উচ্চারিত হয়েছে পুরোটাই কিন্তু আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে কোন কোন নাটকগুলো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নাটক আমি বলবো যে মঞ্চ নাটকের যতগুলো নাটক এই পর্যন্ত হয়েছে মানে প্রযোজিত হয়েছে প্রত্যেকটি নাটকেই কোনো না কোনো রকম ভাবে মুক্তি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের কথাও কিন্তু এসছে আপনি যদি পায়ে চ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় বলি নুরুল দিনের সারা জীবন এইসব নাটকে কিন্তু সরাসরি এমনকি কেরামত মঙ্গল সেলিমাল দিনের এখানে কিন্তু সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ এসছে মুক্তিযুদ্ধ এসছে এবং এই একটি মাধ্যমে কিন্তু আমরা দ্ব্যর্থহীন দ্বিধাহীন এবং কোনো রকমের বিচ্যুতি বিচ্যুতি ছাড়াই বলতে পারি যে সবচেয়েতে স্ট্রং মাধ্যমটি হচ্ছে মঞ্চ নাটক এছাড়া তো ফিল্মে আপনি দেখেছেন যে একাত্তরের বিজয়ের পরে মুক্তিযুদ্ধের পরে ষোলো ডিসেম্বরের পরে অনেকেই চেষ্টা করেছেন মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র বা মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের একটি অধ্যায়কে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের একটি চরিত্র নিয়ে নাটক সিনেমা করবার ভালো মন্দের বিচার কিন্তু আমি করছি না কিন্তু করা হয়েছে করা হয়েছে কিন্তু আমি বলবো যে সেইভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিশ্বে পরিচিত সিনেমা সেখানে মুক্তিযুদ্ধটা আমাদের দেশে মানে যথেষ্ট প্রমিথিউজের মতন বড় হয়ে দেখা দেয়নি সেটি হচ্ছে নানান বিশ্লেষণ আছে সেই বিশ্লেষণে এক্ষুনি আমি যাচ্ছি না কিন্তু হয়তো কথা প্রসঙ্গে আসবো টেলিভিশন নাটক আপনি দেখবেন টেলিভিশন তো দীর্ঘদিন ছিল হচ্ছে সরকারি নিয়ন্ত্রণে কিন্তু সেখানেও কিন্তু বিজয় দিবসে স্বাধীনতা দিবসে বিশেষ নাটক হয়েছে এবং নানান রকমের বাধার মধ্যে দিয়েও কৌশলে অনেক কিছু কোড অব এথিক্স মেনেও কিন্তু অনেক কথা বলা হয়েছে আপনি আর আটের দশকে হুমায়ুন আহমেদের সেই সিরিয়ালটার কথা যদি বলি সেখানে কিন্তু তিনি পাখির মুখ দিয়ে টিয়া পাখির তুই রাজাকার বলিয়েছিলেন তো এইরকম বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিন্তু অনেক আছে কিন্তু সব কিছুর পরে বলবো যে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আমাদের টেলিভিশন আমাদের মঞ্চ আমাদের সিনেমা এখানে যারা নতুন প্রজন্ম এসছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে তারা কিন্তু কোনো সময়ই খুব একটা কম্প্রোমাইজ করেননি তারা কিন্তু চেষ্টা করেছেন ওই মুক্তিযুদ্ধের জায়গাটাকে ধরে কারণ এটা হারিয়ে গেলে আর তো কিছু থাকে না কিছু আমাদের এই হচ্ছে আপাতত হ্যাঁ আমরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং স্বাধীনতা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আগে পরে এবং যত দিন পর্যন্ত না আমাদের বেসরকারি খাতে ব্যাপক হারে গণমাধ্যমের প্রসার ঘটেছে সেই পর্যন্ত শুনলাম আমরা বর্তমান অবস্থায় চলে আসবো তারা আমরা একটু প্রশ্ন নিতে চাই জি আপনি আমি কাজী সিদ্রাতুল মুন্তাহা প্রাক্তন স্টুডেন্ট সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার কোশ্চেন ডিসেম্বর মাস আমাদের বিজয়ের মাস এই বিজয়ের মাস এলেই বিভিন্ন গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন নাটক সিনেমা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় কিন্তু অন্য কোনো মাসগুলোতে আমরা গণমাধ্যমে এই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এই ধরনের অনুষ্ঠান ততটা দেখতে পাই না কেন এটা জি বছর জুড়ে কেন গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ হাজির থাকবে না উপস্থিত থাকবে না না প্রথমত হচ্ছে যে আপনি নাটক টেলিভিশন নাটক টেলিভিশন বা সিনেমার কথা বললেন বা পত্র পত্রিকার যে বিশেষ আয়োজন এখন হচ্ছে যে আমাদের গণমাধ্যম কিন্তু গণ মানুষের জন্যই এবং মানুষের প্রতিদিনকার সমস্যা সম্ভাবনা সেটি যেমন তুলে ধরে আবার একই সঙ্গে আমরা ইতিহাস বহু তৈরিতেও সাহায্য করে মুক্তিযুদ্ধ একটি চল মুক্তিযুদ্ধ একটি চলমান প্রক্রিয়া আমরা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি কিন্তু আমরা যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম সেই আকাঙ্ক্ষার অনেক কিছুই অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে সুতরাং দিবস ধরে যেটাই হয় যেমন আমরা ঈদের সময় ঈদের সময় যে খবর দেই সেই খবর কিন্তু অন্য সময় দেই না বা রোজার সময় যে খবর দেই 
সেটা অন্য সময় দেই না সুতরাং এই দিবসগুলোকে বার এই দিবসগুলোকে সামনে রেখে বারবার দর্শক শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া এমন কি নিজেদেরও স্মরণ করিয়ে দেওয়া উপলব্ধি করার বিষয়টি যে আমরা যেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে আমাদের সংগ্রামকে আমাদের একাত্তরকে ভুলে না যে এর অর্থ না যে অন্য সময় এটা বলা হয় না আপনি যদি লক্ষ্য করেন যে এক যে কোনো পত্রিকার বিশেষ করে আমি যে পত্রিকায় কাজ করি প্রথম আলো যদি আপনি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের পত্রিকা দেখেন মাঝখানে যে কয়েকদিন প্রকাশিত হয় না কোনো না কোনো কোনোভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি থাকে সেটি হয়তো গল্পে থাকে সেটি হয়তো ছোটদের লেখায় থাকে সেটি হয়তো কোনো কলামে থাকে সেটি হয়তো কোনো রিপোর্টিংয়ে থাকে না হলে আজকে আপনারা যারা তরুণ প্রজন্ম তারা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ জেনেছেন গণমাধ্যমের মাধ্যমে নাটক টিভি সিনেমা তো আছেই কিন্তু প্রতিদিনের পত্রিকার মাধ্যমে প্রতিদিনের টেলিভিশনে আপনি এখন এই যে বেসরকারি টেলিভিশন হয়তো কোনো 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 টেলিভিশন তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তিনশো পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টিটি অনুষ্ঠান করেছে হতে পারে সেটি খুব স্বল্প সময়ের জন্যে যেমন কান দে আমার মা একটা এটিএন বাংলায় একটা একটা ছোট্ট ডকুমেন্টারি প্রকাশিত হয়েছিল এই ফৌজিয়া খানের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন মানে প্রতিদিনই এই মুক্তিযুদ্ধে যে নির্যাত নির্যাতনের শিকার হয়েছে যে অত্যাচারী অত্যাচারিত হয়েছে তাদের কথা সুতরাং শুধু আমরা দিবস বা মাসকে সামনে রেখে করি এটি ঠিক নয় জি আমরা একটা প্রশ্ন নিতে চাই জি আপনি আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ হলো বা প্রশ্ন বলতে পারেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে আপনারা সবাই মিলে কেন একটা ইতিহাস তৈরি করছেন না আমাদের সংবিধান যেহেতু একটা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস একটা তৈরি করেন গুরুতর ভাবে একটি ভয়াবহ ঘটনা বটে এটি এটির জন্য দায়ী আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণমাধ্যমের দায়ের চেয়ে আমি বলবো যে রাজনৈতিক দায় বেশি ছিল রাজনৈতিক দায়ের কারণেই কিন্তু আমি আবারও বলি যে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সমাজ জীবনে আমাদের জাতীয় জীবনে বিশাল প্রমিতিজন মতো দাঁড়াতে পারেনি পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতার কারণে মানে বিগত দিনে কথা বলবো যে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতার কারণে এটা হয়নি এবং যে যে কারণে আপনি বলছেন যে ইতিহাস বিকৃত হয়েছে এটা অত্যন্ত লজ্জার এবং ঘৃণারও বটে যারা মুক্তিযুদ্ধের সত্যটাকে অস্বীকার করেছে নতুন মুক্তিযুদ্ধ লিখবার চেষ্টা করেছে তারা পাপ করেছে এবং এই পাপিদের মুখোশ এখন উন্মোচিত হচ্ছে যেটা একটু আগে সোরাব বলছিলেন যে এখন বেশি বেশি করে উঠে আসছে এই পাপিদের মিথ্যেটা কিন্তু চাপা পড়ে যাচ্ছে কিন্তু সময় লাগবে কেন পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই এই সময়টাতেই মিথ্যাচারটা বেশি হয়েছে আপনি খেয়াল করে দেখবেন পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে যারা রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তারা পঁচাত্তর পূর্ববর্তী সময় নিজের লেখাতেই কিন্তু অন্য কথা লিখে গেছেন আমি একটি সাপ্তাহিকের উদাহরণ দিচ্ছি সেখানে আমাদের পঁচাত্তর পরবর্তী এক মহানায়ক তিনি কিন্তু পঁচাত্তর পূর্ববর্তীকালে একটা লেখা লিখেছিলেন সেখানে তিনি যা বলেছেন পঁচাত্তর পরবর্তীকালে এসে তিনি কিন্তু সেখানে আর থাকেননি তেমন এক ধরনের হিপোক্রেসি তাদের মধ্যে ছিল আমি বারবার বলছিলাম যে পাপ আর ওর ওর প্রশ্নের উত্তরে আমি আর একটু বলি সেটা হচ্ছে যে আপনি ঠিকই বলেছেন আমি মনে করি প্রতি প্রতি বছরের প্রতিটি দিন প্রতিটি গণমাধ্যমের প্রতিটি ইসে সে টেলিভিশন হোক রেডিও হোক রেডিও হোক পত্রিকা হোক মুক্তিযুদ্ধের খবর বা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখা বা অনুষ্ঠান থাকা উচিত বিশেষ করে আমাদের শিশুদের জন্য মিডিয়াটা তো হচ্ছে টু এন্টারটেইন টু এডুকেট টু এডুকেট টু ইনফর্ম টু ইনফর্ম এন্ড টু পারসুয়েড এন্ড টু পারসুয়েড এখন দাঁড়িয়ে গেছে পারসুয়েশনের ব্যাপার আচ্ছা আমি প্রেসিডেন্টের সাথে যোগ করতে চাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির প্রসঙ্গে ইতিহাস বিকৃতি অবশ্যই অন্যায় অপরাধ আবার আমরা বিকৃতি বিলোপের নামে বিকৃতি সংশোধনের নামে আবার এমন কিছু না করি যাতে যাতে আবার সেই ইতিহাসের কোনো না কোনো ঘটনা কোনো না কোনো ব্যক্তি চাপা পড়ে যায় সুতরাং আমাদের অবশ্য যে কোনো জাতির ইতিহাস এই চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরে লেখা সম্ভব না এর জন্য হয়তো আমাদের শত বছর অপেক্ষা করতে হবে একটি বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের জন্য কিন্তু ইতিহাসের উপাদানগুলো যাতে নষ্ট না হয় যেটা হচ্ছে আমি প্রেসিডেন্টের সাথে একমত যে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পর ইতিহাসের অনেক উপাদান নষ্ট করে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে আমরা তো মনে করি ইতিহাস আমরা লিখতে পারবো না আপনারা লিখতে পারবেন যারা তরুণ প্রজন্ম যারা যারা ঘটনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না তারা নির্মোহভাবে নির্মোহভাবে হবে না কোনো নির্মোহভাবে বস্তুনিষ্ঠভাবে ঘটনাটা অবলোকন করতে পারবেন দূরবর্তী দর্শক হিসেবে কারণ যারা যুক্ত ছিলেন পেজুজার যুক্ত ছিলেন সরাসরি 
তাদের একটা পক্ষপাত থাকবে আর সুতরাং কিন্তু আপনারাই আমি তো মনে করি যে এখন যে সব পত্র গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের যে সব উপাদান বের হচ্ছে যে সব বক্তব্য আসছে যে সব নায়কদের কথা আসছে এবং এমন কি প্রতি নায়কদেরও আপনারাই এটা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবেন যে কোনটা সঠিক কোনটি সঠিক জি আমরা এই পর্যায়ে একটা ছোট্ট বিরতি নেব ফিরে এসে আবারও কথা বলবো গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের উপস্থিতি নিয়ে সেই পর্যন্ত নিশ্চয়ই আমাদের সাথে থাকবেন ইটল টাটা তিন গতে আমরা কথা বলছি গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের উপস্থিতি নিয়ে একটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা আবার আলোচনা দেখতে যাবো যে আপনি পেছনে ধন্যবাদ আমি শাইন হালাদার ও এনবি টোয়েন্টি ফোর ডট কম আমার একটি প্রশ্ন আমরা একটু আগে শুনেছিলাম যে আপনারা বলেছিলেন যে গণমাধ্যমে ইতিহাস বিকৃত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত গণমাধ্যমগুলো ভালোভাবে প্রচার করেছে কিন্তু আমি আমরা আদৌ তরুণ প্রজন্ম যারা আছি আমরা এখনও পর্যন্ত রিয়েল মেসেজটা এখনও আমরা পাইনি এক্ষেত্রে গণমাধ্যমে স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বছর পেরিয়ে আমরা গণমাধ্যমের ভূমিকা কি বলবো পুরোপুরি সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি না আর কি এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা কি হওয়া উচিত আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তো মুক্তিযুদ্ধরাই বলবেন কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা তো এখনও চাক্ষুষ এখনও বেঁচে আছেন তাদের এই জীবদ্দশায় আমরা গণমাধ্যম আরও কি কি রোল প্লে করতে পারে জি আচ্ছা ধন্যবাদ আমি 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 খুব অল্পতে বলব অল্প কথায় বলতে চাই সেটা হচ্ছে গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করেছে তা নয় কিন্তু যে প্রশ্নটা করেছেন মনে হয় ইতিহাস বিকৃত করেছে আসলে রাজনৈতিক স্বার্থে রাজনৈতিক নেতৃত্বই যারা ক্ষমতাবান ছিলেন সেগুলো গণমাধ্যমে উঠে এসে সেটা গণমাধ্যমে উঠে এসেছে গণমাধ্যম সেখানে কখনো প্রতিবাদ করেছে জোরালোভাবে কখনো হয়তো মৃদু ভাষায় আর এখন সময়টা এসেছে আমরা মনে করি এখন মুক্ত পরিবেশ যে প্রবলভাবেই এই বিকৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া দরকার আর দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি করেছেন যে গণমাধ্যম সঠিক ইতিহাস জানানোর কাজ সঠিক ইতিহাস জানানোর কাজটি সেটা হচ্ছে গণমাধ্যম আমি তো যেটি হচ্ছে যে মুক্তিযোদ্ধারাই যে একমাত্র সঠিক ইতিহাস দিতে পারবে তারাও কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন তিনি কীভাবে কি দেখেছেন কিন্তু বিচার বিশ্লেষণটা করা কিন্তু একজন গবেষকদেরই কাজ ইতিহাসবিদদেরই কাজ সেই ইতিহাসবিদ আমরা আশা করি যে সেই ইতিহাসবিদ তৈরি হবেন তারা মুক্তিযুদ্ধের একটি সঠিক আর নির্ভুল এবং বিচ্যুতিমুক্ত ইতিহাস তৈরি করবেন জি পিছুদা ওনার প্রশ্নটি আমি আবার করি যে রাজনীতিবিদ্যা বিকৃতি করছেন বা যা দাবি করছেন সেগুলো গণমাধ্যমে আসছে কিন্তু সেখানে কি গণমাধ্যমে দায়িত্ব না যে রাজনীতিবিদ অমুক বা তমুক ব্যক্তি বা দল এটা বলেছেন কিন্তু সত্য হচ্ছে এটা সেই কাজটুকু দায়িত্ব আমি তো ফোর্থ স্টেট হিসেবে যদি দেখি গণমাধ্যমকে তাহলে আমি বলবো যে গণমাধ্যমের একটা বিশাল দায়িত্ব আছে এই সত্যকে সত্য বলার জন্যে সবাইকে সত্য পথে রাখার জন্যে সে দায়িত্বটা তো অবশ্যই আছে এটা আমি বিশ্বাস করি সেটা কি করছি আমরা সেটা আমি আমরা অনেক সময় করছি না এটা দুঃখজনক এটি দুঃখজনক এবং সেটারও অনেক রকমের ব্যাখ্যা হয়তো দিতে পারব কিন্তু আমি শুধু এইটুকু বলি যে না আমরা সব সময় কিন্তু সত্যিকার অর্থে গণমাধ্যমের যে এথিক্স গণমাধ্যমের যে ফিলোসফি গণমাধ্যমের যে ইমেজ সেটাকে আমরা ধরে রাখতে পারিনি এটা দুঃখজনক নব্বইয়ের গণভ্যুত্থানের পরে যে গণতন্ত্রের নতুন যাত্রা তার সাথে মিলে কিন্তু আমাদের গণমাধ্যমের বিকাশ অনেক হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম সম্প্রচার মাধ্যম মুদ্রণ মাধ্যম এখন যুক্ত হচ্ছে অনলাইন মাধ্যম এখনকার বিস্তৃতি এবং ব্যাপ্তি যে পরিমাণে হয়েছে সেই তুলনায় কি দায়িত্ব পালনটা বেড়েছে শতভাগ নয় আমি বলবো বেড়েছে শতভাগ নয় একানব্বই নব্বইয়ের পরে গণতন্ত্রের নতুন অভিযাত্রায় আমরা অনেক নতুন নতুন ই দেখেছি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া অনেক চ্যানেল দেখেছি সংবাদপত্র দেখেছি ভিডিও ডেকেলস দেখেছি অনলাইন দেখছি এখন কিন্তু আমি মনে করি যে মানে আমার আমি একজন গণযোগাযোগ এবং সাংবাদিকতার ছাত্র হিসেবে এবং গণমাধ্যমে কাজ করছি আজ তেতাল্লিশ বছর হয়ে গেল সেখানে আমি সবসময় যে খুব স্যাটিসফাইড হই তা নয় যেমন আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি যে একটা আমি চারটা পত্রিকা নিয়ে যদি পড়ি সকালবেলায় চারটা পত্রিকাতে একই নিউজের ট্রিটমেন্ট চার রকম এবং সেটা হতে পারে এবং তথ্যেরও হতে পারে তথ্যের হেরফের থাকে শব্দ চয়নের হেরফের থাকে একটি শব্দ আমাকে অনেক প্রশ্ন বাড়িয়ে দেয় ইন বিটুইন লাইন্স কী আছে আমি যখন ভাবতে বসি তখন কিন্তু আমি একটু চমকে যাই আরেকটি জিনিস আমার কাছে খুব বিশেষ করে সংবাদপত্রে খেতে বলি সেটি হচ্ছে যে ফলো আপটা সেটা হয় না কারণ 
এত ঘটনা নিয়মিত ঘটে আর আমরা যেন আরবান ওরিয়েন্টেড নিউজটাকেই বেশি প্রাধান্য দেই কিন্তু দেশের যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তৃণমূল জনগোষ্ঠী সেখানে কাজটা আমাদের কম হয় এবং তৃণমূল জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেহেতু গণমাধ্যমে কথা বলছি আমি একটা শ্রেণীকে উল্লেখ করি যে আমাদের গ্রামে গঞ্জে পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা স্বভাব শিল্পী আছেন তাদেরকে নিয়ে কিন্তু আমাদের কাজ গণমাধ্যমে কম হয় এটা আমার অবজারভেশন मुद्रित माध्यम दो चरित्र विश्लेषण कर प्रबल धारा मन कर मुक्तिजुद्ध पक्ष पक्ष धारा टाइम प्रबल एक समय क्योंकि कथाटी बला हे पचहत्तर पर मुक्तिजुद्ध कथा बला मुक्तिजुद्ध कथा बला मुक्तिजुद्ध नायक कथा बला बेसिद्ध कठिन छो अंत दूर छो से क्षेत्र में बोलो जो एन अनेकगुल पत्रिका बला जाए आर एके बारे जो अपनी प्रबल चाप चाप नहीं रकम भ्रुकुटी नहीं नए जेमन धरें मुक्तिजुद्ध मुक्तिजोधा सनद य एक जो मुक्तिजोधा तरह सनद पवार अधिकार आंतु মুক্তিযোদ্ধা না হয়ে যারা সনদ নিয়েছেন এটা তো আমি মনে করি যে তার ভিতরে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু গণমাধ্যমে এসেছে সুতরাং গণমাধ্যমের ভূমিকাটা যে প্রবল গণমাধ্যমের ভূমিকা যে এটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেই কিন্তু যদি কেউ মনে করেন সামগ্রিক যে এই সনদ এই মুক্তি এই এই সনদের নামে যে বিচ্যুতি হয়েছে বা যে ভুয়া সনদ নিয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে এই খবর প্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি যারা ক্ষমতায় আছে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান তাহলে কিন্তু নিরুপায় গণমাধ্যম সুতরাং আমরা আশা করব সেটা তো অপরাধ আমরা আশা করব যে গণ মানে যা এই সরকার নীতি নির্ধারকদের কাছেও এরকম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে বা নিচ্ছে যে সব গণমাধ্যম তার পক্ষেই থাকে সরকার বা রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সুবিধা বাদ বলে তাদের সেই জায়গায় গণমাধ্যম তার নীতিতে অটল থাকলেই চলে আমরা প্রশ্ন নিয়ে আরেকটা জি স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বছরে পরেও আমরা গণমাধ্যম কর্মীরা যা অর্থাৎ সাংবাদিকরা মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে একই মঞ্চে আসতে পারতেছি না কেন সাংবাদিকরা কি বিভাগ ধন্যবাদ প্রশ্নে ধন্যবাদ মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে বা যে কোনো প্রশ্নে মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নের দ্বিমত বা বা বিপক্ষ বিপক্ষ থাকা উচিত না মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে বাংলাদেশের মানে অপরিবর্তনীয় বিষয় যে এর প্রতি আস্থা না থাকলে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব থাকার কথা না হয় তা পক্ষ বিপক্ষ যেটা যেটা পক্ষ বিপক্ষ যেটা আপনি বলছেন সেটা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধকে কিভাবে দেখা এবং মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা ঘটনাবলীর সাথে যুক্ত না যারা পরবর্তী সময়ে তারা মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে জানতে পারছে কি না সেখানে গণমাধ্যম কি ভূমিকা নিয়েছে আমি মনে করি যে গণমাধ্যম ত্রুটি বিচ্যুতি দুর্বলতা অবশ্যই আছে কিন্তু সার্বিক বিচারে গণমাধ্যম অন্য অন্য যে কোনো মাধ্যমের চেয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তার দৃঢ় অবস্থান তারা দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে এবং এখনও নিচ্ছে জি বিজুদা আবার আপনার ওই ক্ষেত্রে চলে আসি আপনি একটা সময় পর্যন্ত ব্যাখ্যাটা করেছিলেন সিনেমা নাটক গানের আবারও যদি বলি যে নব্বইয়ের পর থেকে যে ধারা শুরু হয়েছে বা বেসরকারি খাতে রেডিও টেলিভিশনের যে বিকাশটা হয়েছে গত এক যুগ ধরে সেখানে কি যথেষ্ট পরিমাণে মুক্তিযুদ্ধ আসছে বা মুক্তিযুদ্ধের যে বিশালত্ব তার সব দিক কি আমরা জানতে পারছি বা জানাতে পারছি দর্শক শ্রোতাদের এখানে দর্শক হিসাবে আমার এক ধরনের অতৃপ্তি আছে আমি মনে করি আবারও সেই কথাটা বলি একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে মনে করি যে যেটা সৌরভ বলেছে যে ওভারঅল সার্বিকভাবে একটি একটি প্রলেপ আছে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের এই প্রলেপটা আছে গভীরে যাওয়া কিন্তু গভীরে যাওয়ার বহিরাঙ্গের প্রলেপটা আছে কিন্তু অন্তর্গতভাবে বা একেবারে গভীরে প্রবেশ করবার মতন তেমন অনুষ্ঠান আমি অন্তত দর্শক হিসেবে দেখি না যেটি দেখবার জন্য প্রতিদিন আমি অপেক্ষা করব হ্যাঁ কিছু কিছু অনুষ্ঠান হয়েছে যে মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিন বা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যারা কাজ করছে যেমন আমাদের কর্নেল সাজ্জাদ জহির বীর প্রতিম একটা প্রতীক একটা কাজ করছে বিভিন্ন টেলিভিশন এটি হচ্ছে একেবারে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার আমি আবারও বলি আগের প্রশ্নের উত্তরে যে একটি প্রোগ্রাম প্রত্যেক চ্যানেলের থাকা উচিত যেখানে শুধু মুক্তিযুদ্ধের গল্প নয় মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু অনেকে বলে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলেন আমি কিন্তু এখানে এখানে একটু অসম্মানজনক মনে করি গল্প কেন গল্প কেন মুক্তিযুদ্ধ তো সত্য ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের তত্ত্ব মুক্তিযুদ্ধের যে বীরদের আমি তো মনে করি এই দেশে যারা এক কোটি মানুষ এখান থেকে 
শরণার্থী হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় রাজাকার আলবদররা তাদেরকে এদেশ থেকে সরিয়ে দিছিল কিন্তু বাকি লোকদের মধ্যে সবাই তো রাজাকার ছিল না কি তারা তো সহযোগিতা করেছেন আমাদেরকে এই প্রত্যেকটি মানুষের প্রতিদিনকার ঘটনা কিন্তু এক একটা কাহিনী যদি সিনেমা কেউ বানায় কেউ যদি টেলিভিশন সিরিয়াল বানায় আমি মনে করি যে প্রত্যেকটি মানুষের পরিবারের এক একটি ঘটনা নিয়ে কিন্তু এক একটা সিরিয়াল হতে পারে প্রচুর গল্প মানে মুক্তিযুদ্ধের মতন এত বিশাল তথ্য এবং ঘটনাবহুল মহাসাগর আমাদের ইতিহাস আমাদের ইতিহাসে পৃথিবীর ইতিহাসে কতটা আছে আমার তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু কি আমাদের স্বদেচ্ছার অভাব না সক্ষমতার অভাব না আমাদের মনে করি পরিকল্পনার অভাব আমার মনে হয় পরিকল্পনা স্বদেচ্ছা বা সক্ষমতার সক্ষমতার ব্যাপারটা আসবে কারণ সক্ষমতার ব্যাপারটা যদি আসে তাহলে সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য গণমাধ্যম তো শেষ পর্যন্ত শিল্পই সেই শিল্প যে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলো হয়েছে যেখানে আমাদের বন্ধুরা কাজ করছেন অজস্র বন্ধুরা কাজ করছেন তাদের তারা তো সক্ষম হয়েছেন এবং অন্য অনেক কাজ করতে গেলে আমরা সেই সক্ষমতা ক্ষেত্রে আমরা মুক্তিযুদ্ধের খুব স্টেরিও টাইপ গল্প দেখি এইটা করা হয়েছে এটাও রাজনৈতিক একটি কূটকৌশল এটা রাজনৈতিক কূটকৌশল আপনি পঁচাত্তরের পূর্ববর্তী টেলিভিশনের যে ষোলোই ডিসেম্বর এবং ছাব্বিশে মার্চের নাটকগুলো হতো আপনি দেখবেন যে সেই নাটকগুলোতে চেষ্টা হয়েছে সামর্থ্য অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের একটি অংশকে তুলে আনবার কিন্তু পঁচাত্তর পরবর্তী সময় দেখবেন বিটিভিতে মুক্তিযুদ্ধের নাটক বলতে একটা অদ্ভুত ফরম্যাটের গল্প এসে গেছিল ছিল দুই বন্ধু মুক্তিযুদ্ধে গেছে যাবে এক বন্ধু চলে গেছে এক বন্ধু যেতে পারেনি বোনটাকে দেখবার কথা বলে গেছে ফিরে এসে দেখে যে বোনটাকে পাকিস্তানি সেনারা নিয়েছে এটা করেছে ওটা করেছে অথবা বোনটাকে জোর জাপ জোর জার করে বিয়ে করে ফেলেছে এই যে ফরমেটটা এই এইটি হোক এইটি পেছনে একটি রাজনৈতিক মানে খারাপ খেলো করে ফেলা খেলো করে ফেলার একটা উদ্দেশ্য ছিল খারাপ উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু এখনো যে হচ্ছে সেরকম না কিন্তু এখনো কিন্তু অনেক সময় দেখা কারণটা কি এখন হচ্ছে গবেষণার কাজটা বেশি হচ্ছে না ইনডেপথ যাওয়ার কাজটা বেশি হচ্ছে না একটি নাটক হচ্ছে নাটকের কোনো গবেষক থাকে না একটা গবেষণার সেল থাকে না এটি হচ্ছে আমি আমি একজন অভিনেতা হিসেবে বলছি তাতে করে হচ্ছে কি আমি যখন অভিনয় করতে যাই গল্পটা পড়ি স্ক্রিপ্টটা পড়ি যখন যাই গিয়ে দেখি যে যিনি লিখেছেন তিনি গবেষণা ছাড়া লিখেছেন এবং যার জন্য ফিকশন ব্যাপারটা চলে আসছে বেশি অবশ্যই ফিকশন আসবে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডের উপর সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার উপরে যে সিনেমাগুলো হয়েছে অথবা ইস্টার্ন ইউরোপে যে সিনেমাগুলো হয়েছে ফার্স্ট ওয়ার ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার উপরে আপনি দেখবেন যে ওখানে ফিকশনই মনে হবে কিন্তু ইনফরমেশনগুলো খুব কারেক্ট শিল্পের রূপ শিল্পে নিতে হবে তো আমি বলছি না যে ঘটনাগুলো তুলে ধরলেই সেটা শিল্প হয়ে যাবে সেটা প্রামাণ্য চিত্র হয়ে যাবে সেটা একটা রিপোর্টিং হয়ে যাবে আমি স্লোগান হয়ে যাবে আমি যা বলছি না আমি বলছি যে সেটাকে একটা শিল্পের ফ্রেমের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু প্লটটা হবে সেই মুক্তিযুদ্ধ হতে পারে আমরা একটা প্রশ্ন নেই জি আপনি ফুর রহমান আমি চাকরিজীবী আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে গণমাধ্যম সত্যিকার অর্থে যারা নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের দেশে বর্তমানে তারা যদি যার প্রেক্ষাপটেই যখন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন তাদের গুণকীর্তন করার জন্য কিছু মিডিয়া অলরেডি দাঁড়িয়ে যায় একইভাবে বিএনপি যখন ক্ষমতায় আসে তখন বিএনপির গুণকীর্তন করার জন্য কিছু পক্ষ দাঁড়িয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানবো আমরা কার কাছ থেকে स्वाधीनभवे क्या करते अपनी जेटा मुक्तिजुद्ध के देखान चेष्टा से चित्र आ আবার কেউ মনে করেন যে মুক্তিযুদ্ধকে এভাবেই দেখাতে হবে আসলে এই বিষয়টি মুক্তিযুদ্ধ এত বড় ঘটনা এত বিশাল মাপের ঘটনা তাকে ঠিক এই ছোট্ট ফ্রেমে আটকানো উচিত না এটি নিয়ে তর্ক বিতর্ক হবে কিন্তু এক জায়গায় থাকবে মুক্তিযুদ্ধের যে মুক্তিযুদ্ধের যে মৌল চেতনা মুক্তিযুদ্ধের যে যে 
যে ভেতরকার যে মানে অন্তর্গত যে ভাব সেটি থেকে আমরা বেশি তাকে ধারণ তবে আমরা শেষ তবে আপনি যেটা বলছেন যে অনেক গণমাধ্যমই এই কাজটি করেন আশা করি যে তারা বিরোধী নিশ্চয়ই সঠিক না হলে তারা জনগণের কাছে সমাধিত হবে না আমি রেজাউর রহিম আমি একজন সংবাদকর্মী দৈনিক বর্তমান পত্রিকায় কাজ করি তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে জাতিগত সক্রিয়তা অর্জন বজায় রাখা এবং বৈষম্যমুক্ত সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠনের জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা 1971 এই রাষ্ট্রীয় বৈষম্য এবং আর্থসামাজিক যে বৈষম্য সেটা দূরীকরণে কতটুকু ভূমিকা পালন করছে আমি আপনার কাছে শেষ করব আমি আমি বলি প্রথম কথা হচ্ছে যে আগের প্রশ্নের উত্তরে সোরাব বলেছে উত্তর ঠিক না আমি যোগ করি যে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে যে আমাদের গণমাধ্যমের মালিক পক্ষ তাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধের সম্পৃক্ততা কতটুকু আছে সেই ব্যাপারে কিন্তু আজকাল জনমনে প্রশ্ন হচ্ছে যে সেই প্রশ্নটার উত্তর আমরা পরবর্তী কোন এক সময় খুঁজব আর আপনি যেটা বলছেন সেখানে কিন্তু আমি বলবো যে গণমাধ্যম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে এই বৈষম্য দূর চরিত্র ঠিক রাখা বৈষম্য দূর করার জন্য গণমাধ্যম যদি এই একটি হিসাবে কাজ না করত মানে একটি টুল হিসাবে টুল হিসাবে কাজ না করত একটি পিলারের মতো কাজ না করত তাহলে আমাদের যে ক্ষতিগুলো হয়ে গেছে ক্ষতিটা আরো অনেক অনেক বেশি হতে পারত আর আমি শেষ কথাটা বলি এইভাবে আমি একটু চলচ্চিত্রে আসি নিশ্চয়ই ওটা দিয়ে শেষ করব চলচ্চিত্রে আসি এবং একটু বলি যে 71 পর্ব পরবর্তী সময় বিদেশে কিন্তু আমাদের গণমাধ্যমগুলো আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত তৈরি করার জন্য অনেক বড় অনেক বড় ভূমিকা আমি যেটা উল্লেখ করেছিলাম টাইমের নিউজ কভারেজ বা রবার্ট কেনেডির শরণার্থী ক্যাম্প ভিজিটের নিউজ অথবা আকাশবাণীর আমি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দেবদুলাল এদের নাম নীতি হবে আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে বিদেশে আবার যখন ভারত আমাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে কিন্তু ভারতের বড় বড় মিডিয়া কিন্তু শুরুতে আমাদের পক্ষে কাজ করে কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু এসেছে যাক এগুলি একটু উল্লেখ করা দরকার ছিল বলে মনে করি যে গণমাধ্যম শুধু আমাদের তো না আমাদের বাইরের গণমাধ্যমের ওইখানে অনেক ভূমিকা আছে যারা ভূমিকা পালন করেছে আর চলচ্চিত্র বলি দেখবেন যে আমি বলেছি যে সবাই চেষ্টা করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার থাকা থাকবার জন্য কিন্তু হয়তো জায়গাটা শিল্পে দাঁড়ায়নি বাংলাদেশের প্রথম যে বিকল্পধারার চলচ্চিত্র স্বল্পধরে দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র সেটি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একটি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকে হয়েছে কিন্তু সব কথা শেষ কথা আমি যেটা চলচ্চিত্র নিয়ে আমি একটু আশাবাদী এই কারণে যে চলচ্চিত্র হচ্ছে এমন একটি মাধ্যম এত এত পাওয়ারফুল এবং এত বিশাল একটা মাধ্যম যে মাধ্যমটি দিয়ে সারা বিশ্বে আমরা খুব তাড়াতাড়ি একটা একটা অবস্থান তৈরি করতে পারি কিন্তু সেই মাধ্যমটির জন্য যতটুকু শ্রম যতটুকু পরিকল্পনা যতটুকু গবেষণা যতটুকু বিনিয়োগ হওয়া উচিত সেটি হয়নি আমরা প্রায়ই বলি যে সরকার করেনি সরকার কেন দরকার নেই আমাদের সবারই দায়িত্ব তো সবারই এবং সেখানে কাজ করা উচিত এবং যদি সম্ভব হয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বলি চলচ্চিত্রের জন্য একটি আলাদা ক্ষেত্র তৈরি করে সেখানে যদি সরকার এবং বেসরকারি পর্যায়ে একসাথে কাজ করা যায় তাহলে খুব ভালো হয় অনেক অনেক ধন্যবাদ পিজুদা অনেক ধন্যবাদ সৌরভ ভাই আপনাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ গোটা অনুষ্ঠান জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন তিন গতে স্টুডিও দর্শক হিসেবে অংশ নিতে চাইলে যোগাযোগ করুন পর্দায় দেখানো নম্বরে তিন গ হচ্ছে গণতন্ত্র গণমাধ্যম আর গণমানুষ নিয়ে অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলি দেশে গণতন্ত্রের চর্চা কেমন হচ্ছে গণমাধ্যম কী ভূমিকা রাখছে এবং গণতন্ত্র গণমাধ্যমে গণমানুষের স্বার্থ কতটা থাকছে তিন গ প্রচারিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার রাত এগারোটায় এবং শুক্রবার সকাল আটটায় জয় হোক গণমানুষের